Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But well, religious no. mind is too big for five senses. Jesus is the word of God and himself, he is God. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Nazreen. Deen Dunia Channel, I call you a good day. Nazreen, we have Qatar in Dr. Zakir Naik and a Khatoon's video post. جس میں وہ خاتون ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے گفتگو کر رہی تھی ہمیں اس ویڈیو کے پوسٹ کرنے کے بعد بہت سے بھائیوں کے میسیجز آئے کہ آپ اس کی پوری ویڈیو ہمیں دکھائیں آپ کسی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کہ اس خاتون اور ڈاکٹر زاکر نائک کے درمیان ایسی کیا گفتگو ہوئی کہ وہ خاتون ہتے سے اکھڑ گئی اور ڈاکٹر زاکر نائک بھی اس سے تلخ لہجے اپنانے پر مجبور ہو گئے ناظرین یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا قطر میں ڈاکٹر زاکر نائک کا لیکچر جاری تھا اور جیسے ہی سب کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اپنے لیکچر کے دوران سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں تو ایسے ہی اس دن بھی ہوا ایک خاتون مائک پر آئی اور بولی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے آپ کہتے ہیں عیسیٰ مذہبی رہنما ہے لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں مانتی ہوں کہ وہ خدا ہے نہ اسب اللہ وہ مذہبی رہنما نہیں بلکہ ہمیں راستہ دکھانے آئے تھے جہاں تک میں نے تحقیق کی مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یسو جو میرا رب اور میرا نجات دہندہ ہے اس نے انسانوں کو نجات بخشی ہے وہ مذہبی رہنما نہیں ہے My name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is I've heard you talk about religion so much and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You say you talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religion, religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. The second question, maybe you can elaborate, uh, which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like, with heavenly power. There is a lot of controversies. Nazim Dr. Zakir Naik has started to answer the question of the question of the question of the question and said that I have not said such a place کہ حضرت عیسیٰ ایک مذہبی رہنما تھے بلکہ میں نے کہا وہ خدا کے رسول ہیں خدا کے رسول اور مذہبی رہنما میں زمین آسمان کا فرق ہے خدا کا رسول بہت اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ نجات دہندہ یا خدا ہیں تو بہن میں آپ کو بتا دوں کہ میں اسلام سمیت بہت سے مذاہب کا طالب علم ہوں میں نے بائبل کو بھی پڑھا ہے کہ ایک بھی جگہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا جہاں انہوں نے کہا کہ میری عبادت کریں اگر آپ بائبل میں کوئی بھی ایسی آیت دکھا دیں جہاں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا انہوں نے اپنی عبادت کا کہا ہے میں آج ہی عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں Let me remind you sister I am a student of comparative religion I have read the Bible There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me If sister You can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. This khatum has seen that Dr. Zakir Naik is not in this jail, so he has said that I have heard you say that Dr. Sahib said that I don't have to say that I don't have to say that I don't have to say that میں وہ کہہ رہا ہوں جو بائبل میں لکھا ہے اس پر خاتون نے کہا کہ میرے پاس اس کا بھی جواب ہے اور اس خاتون نے بک آف جان کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے فوری کہا بہن میری بات پہلے سن لیں آپ کا یہ حوالہ 
मेरे चैलेंज पर पूरा नहीं उतरता जो बात आप कर रही हैं वो मैं जानता हूं मैंने भी बुक ऑफ जॉन पढ़ रखी है आप पहले मेरे सवाल और चैलेंज को ध्यान से सुन लें आप भी ये मनाजिर देखें have an answer to that sir yes, in the book right. of john the bible says that in the beginning was the word the word was god and the word was with god and the word became flesh what i want you to wait, know wait, is wait, that wait, 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 sister. that does not fulfill my challenge at all you you name the book i will give you reference you are quoting from gospel of john chapter number 1 verse number 1 and the word became flesh is verse number 11 12 13 You are quoting only the book I am giving you, chapter number, verse number. I answer But, me. Wait, wait, the I'm, word became God. But What does that full, say, sister? Were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement. Not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says. Himself says means that should be in red letter. there is something called as red letter bible if you are a christian you may be aware of it red letter means jesus christ peace be upon himself said gospel of john chapter number 1 verse number 1 to 13 is not in red i'll answer it wait you read the answer dr zakir naik jab us khatoon ko jawab de rahe the to us khatoon ne darmiyan mein toka aur kaha ki aap logon ko jawab nahi dene dete dr zakir naik bole ki aapne sawal kiya maine aapko jawab diya जब आप पूरा हो जाए तो बोल ले सवाल करते हुए तो मैंने आपको नहीं टोका आप क्यों मेरी बात काट रही हैं आप ईमानदारी नहीं दिखा रही आप लोगों को गुमराह कर रही हैं यहाँ बैठे लोगों को ये बताएं जो हवाला आप दे रही हैं वो खुदा के अल्फाज नहीं हैं लेकिन आप ये इन सब सुनने वालों को नहीं बता रही मुझे वो अल्फाज बताएं जो बाइबल में लिखे हैं बल्कि पहले मुझे आप ये बताएं कि आप जानती हैं जिस आयत का हवाला आपने दिया उसका मतलब क्या है उस खातून ने कुछ न कहा और डॉक्टर जाकिर नायक बोले देखा मैंने कहता था कि आपने जो बात की आपको खुद उसका इल्म नहीं है द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड लेटर ऑन इट सेज द वर्ड बिकेम फ्लैश इफ यू अग्री दैट द वर्ड इज गॉड एंड इफ यू चेंज वर्ड इज टू गॉड इन द बिगनिंग वाज वर्ड बिकम्स इन द बिगनिंग वाज गॉड एंड गॉड वाज विद गॉड डू यू मीन टू से द टू गॉड्स नो बिकॉज़ द वर्ड ऑफ गॉड सर लेट मी कंप्लीट यू पोज द क्वेश्चन You pose the question I'm taking You don't out allow home. people to give answers. You are you pose the question I'm giving the answer. After I finish the answer you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? Did I interrupt? Yes or no? Now no. when I'm giving the answer why are you interrupting? Let me finish the answer then you can answer. Point number 1 you didn't fulfill my challenge. It is not the word of Jesus. Your whole argument goes out. Yet I'm answering. You did not tell. You should say, "Sorry, Doctor Zakir, it is not the word of Jesus." Did you say that? No, you are not honest. Tell to the, tell to the audience. These are not the words of Jesus. Peace be upon him. Am I right or no? You don't know. See, you are quoting and you don't know. I am a student of comparative religion. These words are not spoken by Jesus. Peace be upon him. Yet I am answering. Doctor Zakir Naik ne us khadoon se poocha kya maine jo bhi kaha aap ko ye samajh aaya hai. उस पर खातून ने कहा नहीं आप जो भी बता रहे हैं वो गलत है डॉक्टर जाकर नायक का यह सुनकर पारा चढ़ गया और बोले आपको आप ही के मजहब के उलमा की कही बातें बता रहा हूं बाइबल यूनानी और अरबी जबान में इब्तदाई हालत में मौजूद थी क्या आपको बाइबल में लिखे अरबी और यूनानी जबानों से मुतल कुछ मालूम है घर जाए और गूगल करें रिसर्च करें और फिर जवाब तलाश करें बाइबल में लिखे अल्फाज का मतलब है पैगम्बर खुदा नहीं क्या आपको मेरी बात समझ आई मगर वो खातून तो जैसे तहिया करके आई थी कि मानना ही नहीं है फौरी बोली नहीं वो पैगंबर से बढ़कर थे आप उनको पैगंबर कहकर उनकी तोहन कर रहे हैं डॉक्टर तो जाकिर नायक ने गुस्सा दबाया और फिर दलील से बात करने की कोशिश की कहा कि आपने पहले जो गलत हवाला दिया फिर उस पर मान भी नहीं रही इसका मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझ रही हैं खातून बोली नहीं हर नहीं मैंने सही बात की है आपको समझ नहीं आई है Mr do you understand no. this is called you don't understand english I'm you tell me what english, i said is wrong i'm quoting your scholars way. i'm quoting your bible you pick up any bible of red letter bible these words are not in that point number 1 you go to the greek and arabic do you know greek sister do you know greek and arabic was the bible revealed in english was the bible revealed in english sister 
Yeah, um, it was Greek. Greek and Aramaic. So the original word is Hothios. Do you know what is the meaning of Hothios? Go home and Google. Hothios, maybe I'm pulling a fast one. All right, one. sir. All right, wait, sir. Wait, wait, wait. Hothios it, means the God. Tontheos means a God, godly person. That means even if I agree, it says Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God. Do you believe in that? No. He's, bi- he's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an sister, insult to sister, call my Lord sister, a messenger. Sister, sister, I ask you. We will you do something to prove something, sir. But first say that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? Khatun ne kaha ke mein yaha aap ka ilm jaanne ya apna ilm jharne nahi aai. मुझे बस ये पता है कि जब जीसस आए तो लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है उन्होंने लोगों को बताया और अगर आप इस चीज को नहीं मान रहे तो आप भटक रहे हैं डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि मुझे बाइबल का हवाला दे कि हजरत ईसा ने कहा हो कि मैं खुदा हूं मैं फौरन ईसाई बन जाऊंगा सादा सा चैलेंज है और आप एक भी हवाला ऐसा नहीं दे रही जो आप ही की मजहब की किताब में लिखा हो No, I'm, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm it here to demonstrate. It is not the question of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right? There is one thing to know the Bible. There is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. Sister, they did not know who he was because sister, he was hidden and the work of the new testament one place in the bible where the un- un- unambiguous statement unequivocal statement where jesus christ peace be upon him himself says i am god or he says worship me i am ready to accept christianity simple challenge and you can't show one verse is khatun ne dekha ke baat nahi ban rahi to fauri doctor sahab ki baat kaat di aur kaha ke aap khud ko apne alfaz se alag kar sakte hain डॉक्टर साहब बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा खातून ने कहा कि देखा आप तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे अपनी ही बोलते जा रहे हैं मुझे कोई ऐसा पैगंबर बता दें जो मुर्दों को जिंदा करता हो बीमारों को ठीक करता हो इंसानों में से शैतान को निकाल देता हो इंसान की ताकत नहीं यह खुदाई ताकत है डॉक्टर साहब ने कहा आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंसानों में से शयातीन और जिन्नों को निकाल देते हैं तो क्या वो सब खुदा होंगे खातून बोली मैं खुद भी ये कर सकती हूँ मैं जिन्हों को निकालती हूँ डॉक्टर साहब ने कहा तो क्या फिर आपको खुदा कह दे इस बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा कैन यू सेपरेट डॉक्टर जका नाइक फ्रॉम हिज वर्ड कैन यू सेपरेट कैन यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर वर्ड और व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर आई कैन और वेदर आई कैन नॉट यू सी यू डोंट गेट इट जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड मेड फ्लैश बट द रिलीजियस माइंड इज टू बिग फॉर फाइव सेंसेस Jesus is the word of God and himself he is God. The Bible every, says he gave him the name me- that is above every other name every, which is the word of God. Every messenger gets the word of God. Moses was the word of God, Jesus was the word of God, Abraham was the word of God, prophet Muhammad is the word of God. Question. So what is the problem? Which of every the messenger, messenger did what Jesus at this did? At time is the word of God. What is so different about Jesus peace be upon him? I have, and now you put in answer for that sir. since the the beginning of the word of, of the bible till the time of jesus tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils to heal the sick why because in the beginning it was only god who had power to deal with the devil from the fall of the from of man in the garden of eden but these things were hidden for salvation Mr. of men if a person takes out devils from a person does he become god today there are many people who do rukya yes, and they I take out do devils the same they don't become I've god translated into the kingdom of god dear son today sister there are many human beings even in qatar you have who can do rukya and can take out devil from the human being Because that does not make them god Does they it make get, them god they got that power from jesus i cast out devils myself Oh, in so the you're... name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I, I have been translated because of my faith in Jesus. उस खातून ने एक बार फिर डॉक्टर साहब की न सुनते हुए अपनी झाड़ने की कोशिश की और कहा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ डॉक्टर साहब इस सारी सूरत हाल से बहुत तंग आ चुके थे क्योंकि वह खातून तो कोई इल्म न होने के बावजूद कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी 
تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات سن کر کہا کہ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں جن کو سوالات کرنے ہیں اکیلی آپ ہی نہیں اگر آپ کو مزید وقت چاہیے تو ایسا کہ کل یہ ہال بک کر لیں اور میری جگہ کھڑے ہو کر آپ لیکچر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت قطر میں موجود ہیں جہاں ان کو فیفا ورلڈ کپ کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا اس تقریب میں شرکت کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک قطر میں اسلامی پیغام پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں غیر مسلم ممالک سے بھی لاکھوں لوگ قطر پہنچے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامز میں شرکت کے لیے جاتے رہتے ہیں کئی ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر لیتے ہیں تو کئی ایمان کی چنگاری لے کر وہاں سے نکلتے ہیں ایسا ہی کچھ روز قبل ہوا جب برازیل سے تعلق رکھنے والے ایک فٹ بالر نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں شرکت کی اور اپنے سوالوں کے جواب لیے اس فٹ بالر نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک سوال کیا اور پھر سوالوں میں سے سوال نکلتے گئے بات چیت کا سلسلہ طویل ہو گیا یہ ساری گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے ان کے بیٹے بیان کر رہے تھے اور اسی بیان کو لے کر اس فٹ بالر کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اور اس نے مائک پر آ کر پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی تقریر کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں آیا جو حضرت موسا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مماثلت کا ہے کہ دونوں پیغمبر قدرتی طور پر ہی پیدا ہوئے قدرتی طور پر ہی ان کا انتقال ہوا ان دونوں نے اپنی فیملی کو پروان چڑھایا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر یہی سوال ہے کہ ان دونوں کی زندگیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے کیونکہ عام انسانوں کی طرح ہی ان کے معمول زندگی تھے لیکن حضرت عیسیٰ قدرتی طریقے سے پیدا ہوئے نہ ان کا قدرتی طریقے سے انتقال ہوا تو کیا یہ ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں While your son was speaking here, a question came to my mind. He was telling about the similarities between Moses and Muhammad, that there are many more similarities between them, such as being born in a natural way, uh, have died uh, for a natural cause, and have raised family. And there are many more similarities between these two, uh, this, um, Moses and Mohammed, than Moses and uh, Jesus. Because Jesus was not uh, born in a natural way, he was not uh, died in a uh, natural cause, okay? So uh, aren't these similarities or uh, proofs that Jesus was in fact the son of God or more than a prophet? اس بات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا سوال میرے بیٹے کی تقریر پر مبنی ہے بھائی اگر آپ کو سیاق و سباق معلوم ہے کہ میرا بیٹا جو حوالہ دے رہا تھا وہ کتاب استثنا کے باب نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ کی پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا نبی پیدا کروں گا اور اپنی بات اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں کہوں گا اس کا وہ حکم دیں گے اس آیت پر عیسائی عالم کہتے ہیں کہ یہ پیش کوئی حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے مگر حقیقت میں یہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ نہیں کرتی کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسا بھائی نہیں تھے اور اس پیش گوئی میں لکھا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا نبی پیدا کروں گا بھائی ہونے کے لیے خونی رشتہ ہونا ضروری ہے یا پھر وہ کزن ہوں ان کو بھی بھائی کہہ سکتے ہیں عرب یہودیوں کے کزن ہیں اس حوالے سے لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسا کے کزن لگتے ہیں یعنی وہ ان کے ایک طرح سے بھائی ہوئے آپ نے یہ صحیح کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسا قدرتی طریقے سے پیدا ہوئے قدرتی طریقے سے انتقال ہوا 
حضرت عیسیٰ کا قدرتی طریقے سے انتقال ہوا نہ وہ قدرتی طریقے سے دنیا سے گئے مگر یہ چیز اس کو ثابت نہیں کرتی کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے so we are defending and saying this prophecy does not refer to jesus peace be upon him because jesus was not a brother in of moses peace be upon him jesus was a jew peace be upon him moses was a jew for a brethren you have to be children of the brothers cousins so the arabs are cousins of jews so prophet muhammad was a brother in of moses peace be upon him it should be like moses and you rightly said Moses had a natural birth, Muhammad had a natural birth, peace be upon them. Jesus Christ had an unnatural birth. Moses peace be upon them, died a natural death, Muhammad had a natural death, peace be upon him. Jesus Christ did not peace be upon him. So is unlike doesn't make him God, it does not make him fulfill the prophecy. اس سوال سے اس شخص کی تشنگی دور نہیں ہوئی تو اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اسلام یہ یقین رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے معجزات دکھائے جیسا کہ بیماروں کو شفا دینا یا پانی پر چلنا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے کئی معجزات پر یقین رکھتے ہیں جیسے بیماروں کو شفا دینا مردے کو زندہ کر دینا مگر پانی کے چلنے سے متعلق قرآن پاک میں نہیں لکھا مگر جو بھی معجزات وہ دکھاتے تھے وہ سب امر الہی یعنی اللہ کے حکم سے ہوتے تھے اس پر اس شخص نے کہا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں نہیں لکھا اور بائبل میں لکھا ہے اس لیے آپ ان کے پانی پر چلنے کو نہیں مان رہے تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں قرآن پاک میں سب لکھا ہے مگر پانی پر چلنے کا نہیں لکھا اگر حضرت عیسیٰ پانی پر چلے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی سارے موجزات ہوتے ہیں اس شخص نے پھر پانی پر چلنے والی بات پر اعتراض کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پانی پر چلنے والی بات پر کیوں اٹھک گئے ہیں کیا مردوں کو شفا دینا بڑا موجزہ ہے یا پانی پر چلنا اس پر اس شخص نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا کہ مردوں کو زندہ کرنا بڑا معجزہ ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک بولے ہاں جو بڑا معجزہ ہے وہی بتایا جاتا ہے نا یہ سب معجزات ہوئے ہیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں اور یہ معجزات اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے about the miracles that Jesus performed. Of course such, we believe. Such as walking on uh, water, such as healing a uh, sick person. Many, not all, walking on water is not mentioned in the Quran, but I told you in my talk, we believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. We believe that. Yes, but uh, uh, these miracles, you were telling me that they are not on your Quran, but they are in the Bible. So no, they are in the Quran. Be... This is in the Quran, what I told you. No, what I told you about walking on... Uh, on uh, Are which is the bigger miracle? Giving life to the dead is bigger miracle or walking on the earth is bigger miracle? On the water, which is bigger? It's written there. No, which is bigger miracle? Giving life to the dead is a bigger miracle or walking on the water is a bigger miracle? Which is a bigger miracle? Sorry? Which is a bigger miracle? I'm giving life to the dead or walking on the water? Giving life to the dead. When I, when I believe in the bigger miracle, why are you running after the small miracle? I don't understand the logic. I believe, but I always said, all these miracles are done with the permission of God. Dr. Zakir Naik said that the miracles can't be able to prove to anyone. In the Bible, it is written that Mr. Isa has said that after many of the false Christ will come to me very quickly. جو دھوکہ دیں گے آپ مجھے بتائیں بھائی اگر حضرت موسا نے دریا کے دو ٹکڑے کر دیے تھے تو کیا وہ خدا ہو گئے اس پر اس شخص نے کہا کہ موسا خدا نہیں ان کے پیغمبر تھے میرا اس پر یقین ہے مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیزس خدا نہیں مگر خدا کے بیٹے ہیں نعوذب اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بات کچھ عجیب سے لگی تو انہوں نے اپنے ہی انداز میں اس شخص کو دلائل دینا شروع کیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں تو میرے سوال کا بھی جواب دے دیجئے حضرت آدم ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو کیا پھر آپ ان کو بھی خدا کہیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا یا بیٹا کہتے ہیں تو پھر تو حضرت آدم کے تو ماں باپ ہی نہیں تھے تو کیا وہ اس سے بھی بڑے خدا ہو گئے اس دلیل پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا آپ بھی یہ مناظر دیکھیں Does that make Moses God? Does that make Moses God? Not more than God, but his son. 
Moses is son of God. Yeah. Where does Jesus. it say in the Bible? From Jesus. He was son of God. Moses was son of God? No, Moses no, he was a prophet. Moses parted the sea. Does it make him God? <clears throat> Adam, peace be upon him, was Moses was born without a father, correct? Adam was born without father and mother. Does it make him God? This is a miracle. If you say Jesus is God because he had no father, Adam is a bigger God, peace be upon him. He had no mother and no father. All this is not the test. Do you understand? Then Dr. Zakir Naik has asked the question if you believe that Jesus was a person who 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 was a person. مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جن پیغمبروں کا بھی آپ نے ذکر کیا وہ براہ راست جنت سے نہیں آئے جیسا کہ جیزز آئے اور وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے سے موجود تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی بات سن کر کہا مجھے لگتا ہے آپ بائبل کی جس بات کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اللہ کے پلان میں شامل تھا جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا یہاں تک کہ میں اور آپ بھی تو خدا کے پلان میں شامل تھے کہ ہم نے پیدا ہونا ہے لیکن ہم تو خدا نہیں انسان ہیں اس شخص نے سوچا کہ شاید اگلی دلیل سے میں ڈاکٹر صاحب کو قائل کر لوں گا اور فوری کہا کہ حضرت عیسیٰ تو خدا کی طرف سے آئے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی یہ بات سنی تو اطمینان سے بولے تو بھائی خدا کی طرف سے تو ہر کوئی آیا ہے آپ بھی اور میں بھی اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا چلے مجھے یہ بتائیں کہ بائبل میں کہیں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو آپ مجھے بائبل کی کوئی ایک آیت بتا دیں میں عیسائی ہو جاتا ہوں اس شخص کو بائبل سے متعلق بھی اتنا علم نہیں تھا تو کہا کہ مگر انہوں نے تو بولا کہ میں بیٹا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ تو بائبل میں مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ ایسا کریں آپ بائبل پڑھ کر آئیں ریسرچ کریں اس پر جواب دوبارہ تلاش کریں اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں ملتا تو آپ دوبارہ میرے پاس آئیے گا میں آپ کو ایک بار پھر سمجھا دوں گا اس شخص کی عقل میں یہ بات کچھ پڑ چکی تھی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اس کے چہرے پر جاتے وقت ایک سکون تھا ہمیں اجازت دیجئے اور آپ اس شخص اور ڈاکٹر زاکر نائک کے درمیان آخر میں ہوئی بات چیت کو سن لیں unambiguous I am God how many words three words worship me two words I accept Christianity nowhere in the Bible all this what you are saying is beating around the bush which has been sent to many other people also you understand so I want to go and study the Bible do research and come to the truth thank you you are most welcome ناظرین قطر میں خطاب کے دوران بہت سے لوگ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کر رہے ہیں جن میں تمام ممالک کے لوگ شامل ہیں ابھی تک جتنے لیکچر سامنے آئے ہیں ان میں انڈین شہریوں نے سب سے زیادہ زاکر نائک سے سوال پوچھے ہیں ان سب کا تعلق ہندو مذہب سے ہی تھا یہ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سننے سے پہلے اپنے سوال کو بہت اچھی طرح تیار کر کے آتے ہیں تاکہ زاکر نائک صاحب کو لا جواب کر سکیں اسی طرح کی کوشش قطر میں رہنے والے اس ہندو لڑکے نے بھی کی زاکر نائک اور اس لڑکے کے درمیان انگریزی زبان میں ہونے والی گفتگو آپ کے سامنے اردو اور ہندی زبان میں پیش کر رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ مکمل جانکاری حاصل کر سکیں نظرین ہندو لڑکے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ قطر میں گزشتہ تین سال سے رہ رہا ہے وہ قطر کی فرٹیلائزر کمپنی میں جاب کرتا ہے قطر آنے سے پہلے وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لڑکے نے کہا کہ قطر میں اس کے کلیگز نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا 
तो उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया हिंदू लड़के ने कहा कि मेरा सवाल आपसे यह है कि इस्लाम में तमाम पैगंबर मर्द ही क्यों हैं खातन को पैगंबर बनाकर क्यों नहीं भेजा गया इसके बरक्स हमारे मजहब यानी हिंदुज्म में दुर्गा और पार्वती के नाम से भगवान है जिससे यह जाहिर होता है कि हिंदुज्म में खातन को बराबरी दी गई है जबकि इस्लाम महज खातन को बराबर हकूक देने का दावा करता है माई नाम इज़ नवीन कुमार आई एम फ्राम इंडिया आई एम वर्किंग इन कतर फर्टिलाइजर्स Actually, I was living here from three years. After coming here, I was I know about I was little bit know about Islam. Before that, I don't know anything. So from the colleagues, I learned this is the Islam like this religion. So I read the full Quran. Uh, I came to know that Allah send messengers only males, but not send any females like this. Only the messengers are the males. But I think the Hindus what we are following, maybe Ram, Krishna, all are messengers. and what about the goddesses durga parvati what are all these things zakir naik sahab ne ladke ka sawal dohrate hue kaha ki hinduism ke baraks islam mein sirf ek khuda hai iski koi jins nahi hai ye na hi male hai aur na hi female lekin arabi zuban mein grammar ki wajah se allah taala ko male pukara jata hai jabki haqeeqat mein allah taala ka koi gender nahi hai in islam the word allah has got no gender neither male neither female allah is uncomparable walam yakul lahu kufanat zakir naik ne kaha ki jahan tak hinduism ka taluq hai is mazhab ko manne wale log ek se zyada gods ko mante hain jinhe wo bhagwan kehte hain isliye is male aur female god ka tasavvur paya jata hai yahi wajah hai ki musliman apne khuda ke liye allah ka lafz istemal karte hain kyunki god ke aage एस लगा दें तो बहुत से खुदा बन जाते हैं इसी तरह गॉड के आगे ई एस लगा दें तो ये गॉडस बन जाएगी यही वजह है कि अरबी जबान में सिर्फ अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसका ना कोई जमा है और ना ही कोई मुजक्कर और मोनस वी प्रेफर कॉलिंग इम अल्लाह वाई यू के नॉट प्ले मिसबिक वर्ड अल्लाह यू कैन डू विद्लिश वर्ड गॉड इफ यू एड एस टू गॉड इट बिकम्स गॉड्स plural of god there is no plural of allah kul wallah wad if you add d e s s to god it becomes goddess meaning a female god there is no male allah or female allah in islam if you add father to god it becomes godfather there is nothing like allah father allah mean islam that is the reason we prefer calling allah by the arabic word allah instead of the english word god do you understand zakir naik ne kaha ki jahan tak paigambars ki baat hai अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबर मर्द बनाए हैं जिसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खातन मर्दों से कम तर हैं कुरान हदीस में खातन के अला रुतबे की बात की गई है कुरान पाक में हजरत ईसा की वालदा मरियम के बारे में जिक्र किया गया जिन्हें पाक दामन कहा गया हजरत खदीजा जो हजरत मोहम्मद सल्ला वसलम की जोजा हैं उनका जिक्र भी कुरान में मिलता है उनके अलावा भी कई खातन हैं जिनको आला रुतबा दिया गया जहां तक आपका सवाल है कि मर्द ही क्यों नबी बनाकर भेजे गए इसकी बहुत सी वजूहत है एक वजह यह है कि पैगंबर बनना कोई आसान काम नहीं है अल्लाह ताला अपने पैगंबरों का मुख्तलिफ तरीकों से इम्तहान भी लेता है इन्हें मुश्किल से भी दो चार करता है अल्लाह तला की दावत देना एक मुश्किल काम है इसलिए इस मुश्किल काम के लिए अल्लाह तला ने पैगम्बरों को मर्द बनाकर भेजा ताकि वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने घरों में अक्सर सरबरा मर्दों को बनाते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं अक्सरियत मुल्कों के सरबरा भी मर्द हैं मिसाल के तौर पर आपके दो बच्चे हों जिनमें एक ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक हो और दूसरा कुछ नाजुक हो तो आप उसी बच्चे पर जिम्मेदारी डालेंगे जो जिम्मेदारी निभाने के लायक होगा जिसका मकसद कमजोर बच्चे को अजियत से बचाना होगा यही वजह है कि अल्लाह तला ने खातन पर इजाफी बोझ नहीं डाला जिससे वो सर अंजाम न दे सके
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اسلام پر حملے یوں تو بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں مگر سب سے زیادہ جس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ اسلامی قوانین خاص طور پر سزائے موت کا قانون ہے قطر میں ایک فٹ بالر نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایسا ہی سوال کیا مگر ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی اسلام نے جو بھی قوانین انسانوں کو بتائے ہیں وہ سچے ہیں سبحان اللہ ہم آپ کو اس شخص اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ بتا چکے ہیں مگر ان کے درمیان بہت لمبی گفتگو ہوئی اس شخص کو قائل کرنا اتنا آسان نہیں تھا مگر سامنے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تھے آئیے ہم آپ کو لفظ بلفظ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اردو زبان میں سنواتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت قطر میں موجود ہیں جہاں وقتاً فوقتاً کھلاڑی ان سے رہنمائی لینے آتے رہتے ہیں ایک غیر ملکی فٹ بالر بھی جو کہ قطر میں ورلڈ کپ کھیلنے آیا ہے اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں جا کر سوال کرنے کا اعزاز حاصل کیا ناظرین اس شخص نے سوال تو یوں بہت سے کیے جن کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے مگر پہلے آپ کو اس سوال سے متعلق تفصیلاً آگاہ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا ناظرین اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میں اسلام سے متعلق جاننا چاہتا ہوں مگر میرے ذہن میں سوال بھی بہت آتے ہیں اور ایسا ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام آخر کیوں سزائے موت کی اجازت دیتا ہے جبکہ آج کل کی دنیا میں تو سزائے موت بہت سے ملکوں میں ختم کر دی گئی ہے یہ تو سراسر غیر انسانی فیل ہے زندگی اور موت کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے This is regarding capital punishment, yes, brother. of which is illegal in many countries of the modern world. Yes. Uh, this capital punishment, for me, if I would be asked, this is murder. And uh, I'd like to know whether you believe that uh, Allah or my God, of whom I worship and I bow down before, he is the only one who has a right to take life whether of a sinner of whether of a good person because um, I understand and you earlier mentioned that it is punishable by death اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے جو دلیل پیش کی اس کو سن کر تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی عالم دین اگر کسی کو سمجھانے پر آئے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس سے اختلاف کر لے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے سزائے موت بھی انہی کو دی جاتی ہے جس جرم پر اللہ نے اس سزا کا حکم دے رکھا ہے اگر کوئی شخص کسی خاتون سے زیادتی کرتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے اسلام میں اس کی سزا صرف سزائے موت ہی ہے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کی طرف دیکھ کر اس سے سوال کیا بھائی مجھے بتائیں اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس شخص کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس شخص کے جج بھی آپ ہی ہیں تو آپ کیا سزا دیں گے اس پر اس شخص نے فوری بغیر سوچے سمجھے غصے میں آ کر کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو پھر آپ کیوں اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ اسلام میں سزائے موت کا قانون سخت ہے یہاں پر آ کر آپ دوہرا معیار دکھا رہے ہیں بھائی اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے جن گناہوں سے زمین پر فساد پھیلے ان کی سزا موت ہے ریپ بھی انہی میں سے ایک ہے میں نے ہزاروں لوگوں سے یہ سوال کیا اور سب نے یہی کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اس مجرم کو مار دیں گے آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی کوئی بھی شخص کیسے یہ ہمت کر سکتا ہے کہ آپ کی ماں یا میری ماں کے ساتھ ریپ کرے اس طرح کے جرائم ہیں جن کی سزا موت رکھی گئی ہے کیونکہ ان سے زمین پر فساد پھیلتا ہے ناظرین آپ کو ایک بار ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو بھی سناتے ہیں اسے بہت دھیان سے سنیے گا ڈبل اسٹینڈرڈ یو آر اے ہیومن بینگ آئی ایم اے ہیومن بینگ 
Allah is Almighty God. He has told that certain crimes which are spreading corruption in the world, like raping, should be put to death. I agree with you. I have asked this question to thousands of non-Muslims. 100% all of them said we will put him to death. Some went to the extent of saying, I will torture him to death. How you said I will kill him. Right. Correct. You are a human being, I am a human being. How dare somebody rapes your mother or my mother? I agree with you, brother. <coughs> this is the law of God because he is spreading corruption. So in this way, brother, there are certain crimes which Quran and the Sharia gives permission as capital punishment. If it is a punishment from God, we agree with it. You and I cannot put anyone to death unless it is permitted by Almighty God. Nazin Isi Shaks ne Dr. Zakir Naik se yeh bhi sawaal kiya ke Isai Mazhab 2000 saal purana hai aur Islam sirf 1400 saal. Aap kehte hain, joh bhi musulman nahi woh jahannum mein jayega, to kya 1400 saal pehle ke joh 600 saal thay, un mein joh loog bastay thay, woh mar gaye, unka kya hooga? Yeh unka to kusoor nahi ke woh Islam aane se pehle hi chal basay. We all know that Christianity began or uh, commenced since 2000 years ago. As a, well as uh, Islam commenced about 1400 years ago. Uh, would you be kind enough, sir, to explain to me or uh, to anyone else who may have doubt how you believe uh, about this period since the, uh, the time of Christ when Muslim uh, started. Do you believe that uh, these people who existed in that time will be judged or uh, they are going to be the same as us who has come after Islam? Dr. Sahab has told me that you are wrong in this question. Islam is wrong in 1400 years ago. Islam is wrong in the same way. And this is the first and the second religion which Allah has put on the earth. Hadrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam is not only the meaning of Islam, but آخری رسول ہیں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسلام کو متعارف کرایا حضرت آدم مسلمان تھے حضرت موسیٰ نے بھی اسلام کی تبلیغ کی جن لوگوں نے ان کو مانا وہ جنت میں جائیں گے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ بھی سچے ہیں اور حضرت عیسیٰ نے تو آخری نبی کے آنے کی خبر دی تھی انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک نیک روح آئے گی اور سچائی کی طرف رہنمائی کرے گی اور اپنے بارے میں کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو بھی کہے گا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا اسلام is there right from Adam peace be upon him Adam, Abraham, Noah, Moses, Jesus, Muhammad peace be upon them all so you have a misconception that Islam came into existence 14 years ago it's totally wrong Quran was revealed 14 years back but Islam is there since time memorial at the time of Moses. If you followed the teachings of Moses, peace be upon him, you would go to heaven. At the time of Jesus, if you followed the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, you would go to heaven. Today, you have to follow the teachings of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. This shakhs has said that we have read the Bible and believed that we can tell you what the Bible is written in the Bible and what is wrong. Dr. Sahab has given this shakhs کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انجیل وہ وہی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی لیکن موجودہ بائبل میں سب چیزوں کا ایک مکشر سا بنا دیا گیا ہے اس میں وہی بھی ہے اور نبی کا کلام بھی مگر مورخین نے اس میں کچھ چیزیں اپنے سے بھی ڈال دی ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ اس میں فہش مواد بھی ہے کیونکہ میں آج کل موجودہ بائبل کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتا مثال کے طور پر از قائل تیس میں جو لکھا ہے اگر آپ مجھے ایک ملین ڈالر بھی دیں تو میں وہ نہیں پڑھوں گا اس کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت لوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا میں اس چیز پر یقین نہیں کر سکتا کہ خدا کا نبی ایسا کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو بائبل کو مشکوک بناتی ہیں ناظرین آپ ڈاکٹر زاکر نائک کی اس شخص سے ہونے والی گفتگو سنیے It also contains the word of the prophet It even contains word of historian And I'm sorry to say It even contains pornography So I do not agree the total Bible to be the word of God It is a mixture What matches with the Quran I've got no objection in agreeing that is the word of God But the Bible even has got pornography For example Ezekiel 23 
if i if you pay me even a million dollar to read ethical 23 i cannot read in the public it nothing but pornography correct brother so i i do not believe the total bible is the word of god the bible says that prophet luth he did zina he did incest with his daughter i cannot believe that a prophet of god can do incest with the daughter therefore everything of the bible is not the word of god it is a mixture الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مردوں کی دوسری شادی کا رجحان مسلم ممالک میں بہت زیادہ ہے مغربی ممالک اس کو ظلم قرار دیتے ہیں خواتین بھی اپنے شوہروں کی دوسری شادی سے زیادہ خوش نہیں ہوتی شاید ہی ہم نے کبھی سنا ہو کہ کسی خاتون نے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائی ہو یا اس پر چپ ہی بیٹھی ہو اس کا ذکر بھی خواتین کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ایک خاتون یہی سوال لے کر پہنچی وہ بہت زیادہ غصے میں تھی کیونکہ اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا تھا یا اس نے کر لی تھی غصے سے بھری اس خاتون نے خوب آہو بکا کی اور اس انداز میں اپنا سوال بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا اس نے کیا گفتگو کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اس خاتون نے مائک پر آ کر اپنی بات شروع کی اور کہا کہ میں نے دوسری شادی سے متعلق آپ کا بیان سنا تھا مرد زیادہ تر دوسری شادی کے شوقین ہوتے ہیں اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے وہ اپنی پہلی اور دوسری بیوی سے اجازت بھی نہیں لیتے میرا سوال آپ سے ہے کہ ان حالات میں جہاں ایک خاندان بھی مشکل سے سنبھلتا ہے مرد دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائیں گے اسی وجہ سے کچھ ریاستوں نے دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا لازمی کیا ہے کیا پھر بھی آپ کہیں گے کہ ان حالات میں جہاں مرد انصاف نہیں کر سکتا انہیں دوسری شادی کرنی چاہیے یا اپنی بیوی سے اجازت بھی نہیں لینی چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ان حکومتوں کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں مائی کوشچن ٹو یو از دیٹ دیر از لیس پیشنس امنگ دا فی میل سائڈ اینڈ دا سوشل سرکمسٹینسز ویئر دیر از ویری ہارڈ ٹو لیڈ ون فیملی وین دا پرسن وانٹس ٹو گو فار ٹو تھری وین دے نو دے کینٹ ہیو جسٹس ود دیم In such condition, certain states have made it a compulsory law that man before going there should get permission from the first wife. Still, do you say that avoiding the social circumstances or corruption among the relation where man mostly disowns the second or third wife or they divorce them just for the social pressures or family pressures afterwards do you still say that they don't need a permission or if they do in circum such circumstances should such laws of state be religiously followed or not dr zakir naik ne sawal ke jawab shuru karte hue us khatoon se kaha ke behan aap ye na kahe ke sare mard hi aise hain ya sare mard hi insaaf nahi kar pate agar aap is surat hal ka shikar hain تو کیا آپ کو سارے مردوں کو اس میں ڈالنا چاہیے اگر آپ ان حالات کے شکار ہیں تو سارے نہیں کہنا چاہیے بلکہ کچھ کہیں اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دو یا دو سے زیادہ شادی کرو لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو یہ بات قرآن کے علاوہ کسی دوسری مذہبی کتاب میں نہیں ہے اسلام میں عام طور پر دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا لازمی نہیں لیکن اسلام میں عورت شادی سے پہلے شوہر کے لیے کوئی بھی جائز شرط رکھ سکتی ہے اس کا مطلب عورت نکاح کے وقت شرط رکھ سکتی ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے وہ کہہ سکتی ہے کہ اس شرط پر شادی کروں گی کہ تم دوسری نہیں کرو گے عورت کے پاس یہ اختیار موجود ہے because Allah has given them permission in the Quran, but certain states have said that they, it should be compulsory to take permission. What is my view? In Islam, Allah says in the Quran in Surah Nisa, chapter number four, verse number three, marry women of your choice in twos, threes, or fours. But if you can't do justice, marry only one. This statement, marry only one, is only given in the Quran and no other scripture. If you can't do justice, you have to marry 
only one. That means Quran gives permission for a man to have two, three or four wives, but they can't do justice, marry only one. In Islam, under normal circumstances, a husband need not take the permission of the wife before marrying a second wife. Dr. Zakir Naik has said that if you have any question, do you have any question at the time? If you have any question, then Dr. Zakir Naik has said that yes or no, do you have any question at the time? The question has been said that this is not my question at the time, because it was not the same reward. Then Dr. Sahib has said that I am asking a simple question at the time, that do you have any question at the time? The question has نہیں میں سر ہلا دیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے اگر آپ سے پوچھا نہیں گیا تو آپ پوچھ لیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دین کا علم نہیں کہ آپ نہیں جانتی کہ آپ شرط رکھ سکتی ہیں اس خاتون نے نہیں میں سر ہلایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب تو آپ جان گئی ہیں نا عورت نے ہاں میں سر ہلایا آپ بھی یہ مقالمہ سنیے Sister, do you put that clause in your marriage, Nikanama? Uh, basically, uh, Sister, in our... Sister, I'm asking you, please, your questions are so long, you're so emotional. Yes or no, did you put a clause in your Nikanama before marrying that my husband should not take a second wife? It was already cut when the Nikanama came to me because this is what is I'm a common tradition. I'm asking your simple question, yes or no. Did you put the clause in the Nikanama that my husband should not take a second wife? Did you I was not yes? asked for that. So who's to blame? If you did not ask for your right, who's to blame, me or you? If you don't ask good, even I will not ask. I'm asking, that means you did not know your religion, right or wrong? Did you know when you got married that you can put a clause in the Nikanama? Did you know yes or no? No. Who's to blame, you or your husband? Who's to, now you know? Now you know or not? Mr. اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بہن شادی کے وقت آپ کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہیں لیکن آپ شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز فرض ہے تو آپ اپنے شوہر کو فرض سے منع نہیں کر سکتی نہ ہی حرام کام کرنے کا کہہ سکتی ہیں کہ شراب پیو کیونکہ شراب پینا حرام ہے لیکن کوئی بھی چیز جو حرام نہیں آپ اس پر پابندی لگا سکتی ہیں اگر وہ راضی ہے تو صحیح نہیں تو شادی مت کریں اگر آپ اپنے دین کو نہیں جانتی تو کس کی غلطی ہے ریاست کو چھوڑیں کوئی بھی مرد یا خاتون جائز شرط لاگو کر سکتی ہے آپ یہ شرط رکھ لیں کہ میں اس شرط پر شادی کروں گی اگر تم ہر ماہ پچاس ہزار روپے دو گے ایک لاکھ بھی کہہ سکتی ہیں اس سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بہن مجھے بتائیں آپ کی شادی میں مہر کتنا تھا اس خاتون نے جواب دیا ایک لاکھ روپے ڈاکٹر زاکر نائک بولے اس ایک لاکھ روپے کا آپ آج کیا کر سکتی ہیں کچھ بھی نہیں آج کل کے دور میں تو ایک لاکھ روپے کی کوئی حیثیت نہیں آپ اتنے مہر پر کیوں راضی ہوئیں غلطی تو پھر آپ کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک اور اس خاتون کے درمیان ہونے والی یہ بات چیت ذرا آپ سنیے ایوری انڈیویجل مسلم مین اور وومن کین پوٹ اینی کلاز وچ از آپشنل You can put a clause that I will only marry you if you give me every month 50,000 rupees. No problem. Agree? Agree, brother. <laughs> Has the money, he will agree. No. Or you say one lakh rupees. Put a clause. He may agree, he may not agree. You can demand the mahar what you want. You know mahar. How much mahar you kept, sister? But if they promise sister, a mahar and afterwards they are not See, giving them. Sister, how much mahar? I'm asking you a question. What is your, where do you come from? You are saying my name is so and so. What was the mare in your marriage? One lakh. One lakh rupees. What can you do with one lakh rupees today? It's worth nothing. So why did you agree with that mare? Who's to blame? Because you or there me? was no other option. Ah, so the problem is in you. Problem is that then you have to do. If there's no other option, that means you found the best. Dr. Zakir Naik has said that there are many ways in Islam. The problem is that کہ ہم اپنے دین کو جانتے ہی نہیں اگر آپ نے میرا جواب سنا ہو کہ اسلام نے ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت عورت کی حفاظت کے لیے دی ہے اگر ہر مرد صرف ایک شادی کرتا تو آج دنیا میں عورت غیر محفوظ ہوتی کیونکہ آج دنیا میں مردوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صرف نیو یارک میں 
تینتالیس لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں جرمنی میں دس لاکھ خواتین زیادہ ہیں ان علاقوں میں کروڑوں خواتین ہیں ان کے پاس دو راستے ہیں یا تو شادی شدہ مرد سے شادی کر لیں یا پھر مردوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہیں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت عورت کی حفاظت کے لیے ہے مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اپنے حقوق نہیں جانتی ہم اپنے دین کو ہی نہیں جانتے کہ اسلام میں عورتوں کے کتنے زیادہ حقوق ہیں باقی مذاہب میں عورتوں کو پیسے دینا ہوں گے بھارت میں لڑکیاں جہیز دیتی ہیں اسلام میں مرد دیتا ہے اسلام اختیار دیتا ہے کہ اگر آپ کے شوہر اسلام پر عمل نہیں کرتے تو آپ کے پاس باقی راستے بھی ہیں دوسری بات اگر آپ کے شوہر دوسری شادی چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد کیوں نہیں کرتی اگر شوہر شادی کے بعد دوسری عورتوں سے تعلق رکھے تو خواتین کہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک اچھی مسلمان خاتون یہ کہے گی کہ میں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اپنے شوہر کو شیئر کرتی ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے جذباتی ہیں نہیں ایسا نہیں مسئلہ یہ کہ وہ اپنا رشتہ نہیں نبھا رہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہن میں آپ کے شوہر کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا پہلی بات یہ کہ اچھی مسلمہ کبھی پبلک میں اپنے شوہر کو رسوا نہیں کرے گی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر میری بیوی کتنی بھی بری ہو میں اس پر تنقید نہیں کروں گا کیونکہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا نہیں تو آپ اچھی ہو جائیں وہ سوچے گا میرے تشدد کے باوجود بیوی کتنی اچھی ہے اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا بحثیت بھائی آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی جنت گنوا رہی ہیں اپنے شوہر پر سب کے سامنے تنقید کر کے میرا آپ کو سمجھنا لازم نہیں بہن کیونکہ میں آپ کے شوہر کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میرا مشورہ ہے کہ آپ غیبت چھوڑیں آپ جنت میں جائیں گی اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات ختم کی آئیے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو سنواتے ہیں یو آر لوزنگ یور جنا سسٹر مائی ایڈوائز فرام اے بردر ٹو یو از یو آر لوزنگ یور جنا بائی کرٹیسائزنگ یور ہسبینڈ ان پبلک ڈو یو انڈرسٹینڈ سسٹر But you are not understanding my question. I my don't question have to understand. I don't have to understand you, sister, because I, as a person, cannot give judgment without hearing him. He's not present here. It is giba. It is gibat. My advice to you is that, sister, forget about gibat. Forgive. You will go to Jannah, inshallah. Victor Dakel, welcome to my country, Qatar. A pleasure to meet you. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو قطر کا دورہ ہو یا پھر کوئی ایونٹ ذاکر نائک کے حوالے سے سب سے زیادہ معلومات ہمارے چینل دین دنیا پر آپ کو دی جاتی ہیں دین دنیا کی ٹیم ناظرین کے تمام کمنٹس بھی پڑتی ہے اور ان پر فیڈ بیک بھی دیتی ہے چند روز قبل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں غانم المفتاح کی زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی اس ویڈیو میں غانم المفتاح کی ذاکر نائک سے ملاقات کا تذکرہ بھی کیا گیا تاہم کچھ ناظرین نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ذاکر نائک اور غانم کے درمیان ہونے والی ملاقات پر تفصیلی ویڈیو بنائیں یہ وجہ ہے کہ ناظرین غانم المفتاح اور ذاکر نائک کے درمیان ہونے والی ملاقات کی تفصیلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی آئیڈیا یا سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے جس پر ہم ویڈیو بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین غانم المفتاق قطر میں رہنے والا ایک نوجوان ہے جو جسمانی طور پر معذور ہے لیکن اس کی صلاحیتیں کسی عام شخص سے بہت زیادہ ہیں اگر آپ غانم المفتاق کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری گزشتہ ویڈیو دیکھیں جس کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے تاہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کی مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں اس لیے وقت ضائع کیے بغیر ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے ناظرین قطر میں پبلک لیکچر کے دوران جب غانم کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی 
تو اس ننے بچے نے ایسا سوال کیا کہ ذاکر نائک اس کی ذہانت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے سب سے پہلے لڑکے کا یہ سوال سنے پھر ہم آپ کو اس کا ہندی اور اردو ترجمہ بتاتے ہیں فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف ٹو یو مائی نیم از غانم آئی ایم فورٹین ایئرز اولڈ اینڈ آئی ایم ان گریڈ ایٹ اینڈ آئی ایم اسٹڈی ان گریڈ ان دو اکیڈمی اسکول دکٹور داکر آئی ڈونٹ ہیو اینی کوشچن فار دکٹور داکر ویل کم ٹو مائی کنٹری کیٹار اے پلیجر ٹو میٹ یو یو می آسک می وٹ آئی ایم ڈوئنگ ہیئر آئی ایم اونلی فورٹین ایئرز اولڈ Because I love God and Prophet Muhammad, peace be upon him, and because I'm proud to be Muslim. Your lectures are motivating me to stay strong and defend our religion and beliefs. It hurts me when I read, when I read uh, comments in social media mocking the Prophet and insulting our great religion. I'm really doing my best to learn how to confront such people and how to spread the prophet trustworthy words once again we'll come to qatar trust me it feels like home because we feel that you are one of our big family and it was really my dream to see you and i always follow your lectures on youtube and i love you so much ننے بچے کے سوال کے بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اس بچے نے خود کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعارف کرایا اپنی تعلیم اور تربیت کے بارے میں بتایا اور قطر آمد پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہا غانم نے مزید کہا کہ میرا کوئی سوال نہیں میں آپ کو سننے آیا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چودہ سال کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے آپ کے لیکچر بہت متاثر کن ہیں یہ مجھے ہمت اور طاقت دیتے ہیں کہ میں اپنے دین کا دفاع کروں مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگائے جاتے ہیں اور اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے میں سیکھ رہا ہوں کہ کیسے میں ان کو جواب دے سکتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے پہنچا سکتا ہوں Masha'a president know about you and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give you shifa as well as make you a mujahid that means to to clarify the misconception that is being spread about Islam and today as we are aware that social media and the media is the strongest weapon in the world and alhamdulillah I pray to Allah subhanahu wa ta'ala may he make you clarify the misconceptions regarding Islam and me through you guide many people to the path of Islam inshallah Ghanim ka jawab dete hue Dr. Zakir Naik ne kaha ke meri Allah se dua hai ke Allah aapko sehat de aur aapko aisa mujahid banaye jo Islam ke bare mein phailai gayi galat malumat ka jawab de aaj jaisa ke humne social media ke bare mein suna hai ke ye duniya ka sabse mazboot hathiyar hai main Allah se dua karta hu اور میرے اور آپ کے ذریعے اسلام کے بارے میں پھیلی غلط فہمیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق فرمائے ہال ذاکر نائک کی بات سن کر تالیوں سے گونج اٹھا اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک ان چند لوگوں سے مخاطب ہوئے جنہیں انہوں نے سٹیج پر بلایا تھا وہ سب مسلمان نہیں تھے مگر مسلمان ہونا چاہتے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آپ سب کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اس پر ان سب افراد نے ہاں میں سر ہلایا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے تو ان سب نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ماشاء اللہ اب میں جو عربی میں کہوں گا آپ اس کو دہرائیے گا اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کلمہ پڑھا ان سب نے بھی دہرایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے غالم المفتا کی موجودگی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی عیسائیوں کو مسلمان بنایا اور غانم کا جذبہ ایمانی 
مزید بلند کر دیا And you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God? Is anyone forcing you to accept Islam? Are you doing out of your own free will? Out of your own free will? Are you doing it out of your own free will? Is anyone forcing you? Okay, I'll just say it in Arabic. The same thing, that there is one God, and Prophet Muhammad is the messenger, and you repeat it. Inshallah, after me. Ashadu. Can you give the microphone, please? اشهد اشهد الله الله اله الا الله الا الله واشهد واشهد ان ان محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله اي بير ويتنس اي بير ويتنس ذات ذات ذير از نو جاد ذير از نو جاد بت الله بت الله اند اند I bear witness I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah Subhanallah Mashallah we're Muslim and I pray to Allah Subhanahu wa ta'ala that may he grant all of you jannah inshallah بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کم علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی شرمندہ کرا سکتی ہے بھرے مجمع میں آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں اور وہ غلط ہو تو شرمندگی ہوتی ہے ایسا ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کم علمی کی بنا پر ہم کوئی دعویٰ کر دیں مگر وہ اصل میں حقائق کے بالکل الٹ ہو تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات پر اڑے نہیں رہنا چاہیے بلکہ غلطی کو مان کر بڑا ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ایسا ہی ایک خاتون کے ساتھ ہوا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اپنا سوال لے کر آئی اور آیت کا غلط حوالہ دے دیا جو اس کی سمجھ میں آیا اس خاتون نے اسی کو لے کر اپنا سوال لکھ دیا مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی اور اس کی غلط فہمی کو نہ صرف دور کیا بلکہ اس کو بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا بھی ایک لیکچر کے دوران بھارت سے تعلق رکھنے والی خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے مائک پر آئی اور اپنی بات رکھی ناظرین آپ کو یہ مکالمہ ہو بہو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں زینب نامی خاتون نے سوال کیا کہ میرا تعلق بھارت سے ہے اور میں سات سال سے مسلمان ہو چکی ہوں میں نے قرآن مجید پڑھا ہے جس میں سورہ احزاب میں لکھا ہے مگر شاید مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں اس میں لکھا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں سے شادی کرنے کی اجازت ہے نہیں مومنوں کے لیے لیکن ہندوستان پاکستان میں رشتہ داروں میں شادیاں کرنے میں تو جائز ہے یا نہیں السلام علیکم میرا نام زینب ہے اور میں انڈیا سے ہوں میں ریورٹ ہو کے ساتھ سال ہو گیا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس کے اندر ایک سورہ العذاب میں شاید مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی رشتہ دار میں شادی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حضور کے لیے ہے مومن کے لیے نہیں ہے لیکن انڈیا میں پاکستان میں سبھی جگہ پہ ریلیٹیو میں شادی ہوتی ہے تو یہ زائز ہے یا نہیں ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہن نے جو سوال کیا ہے اس میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیا گیا جو غلط ہے سورہ نسا میں ہے کہ آپ اس خاتون سے شادی نہیں کر سکتے جو آپ کے باپ کی بیوی ہو جو آپ کے باپ کی بہن ہو تو چند ایک رشتہ دار ہیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں فرسٹ کزن میرج کی اجازت ہے اپنے براہ راست رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتے جیسا کہ ماں باپ بہن بھائی خالہ چچا وغیرہ یہ قرآن میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے باقی مسلمانوں کے لیے چار ہی کی اجازت ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ قرآن شادیوں پر پابندی لگاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کے براہ راست رشتہ دار ہوں That for the Prophet, he can marry among the relatives 
and for the others they cannot. This is totally wrong. What the verse of the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 23, 24 that you can, you should not marry, you should not marry that woman which, are, which is the wife of your father. Because you cannot marry a mother. You cannot marry that woman which is the sister of your father. So there are certain close relatives who you cannot marry. Otherwise, per se, first cousin in marriage is allowed. اس خاتون کو یہ جواب سمجھ نہیں آیا اس نے ڈاکٹر زاکر نائک کو کہا کہ نہیں میں تو سورہ احزاب کی بات کر رہی ہوں جو سورہ یاسین سے پہلے ہے اس کی انچیاس اور پچاسویں آیت کا حوالہ دیا ہے تفسیر میں پورا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا لکھا ہے اس پر خاتون نے کہا کہ لکھا ہے کہ مامو کی بیٹی پھپھو کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہے امت کے لیے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں لکھا خاتون بولی نہیں میں نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب نے لہجہ تبدیل نہ کرتے ہوئے بڑے آرام سے اسے کہا کہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ناظرین آپ بھی یہ گفتگو سنیے نہیں میں نے مطلب سورہ الزاب شاید یاسین سے پہلے والا سورہ ہے اور فورٹی نائن سے ففٹی کی آیات ہے اس میں تفسیر میں پورا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ ماما کی لڑکی پھوپو کی لڑکی یہ سب کچھ صرف اور صرف حضور کے لیے زائز ہے امت کے لیے نہیں یہ ایسا نہیں لکھا ہوا ہے نہیں میں نے پڑھا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک سے قرآن اٹھایا اور سورہ احزاب کی آیت انچاز سے باون تک پڑھی اس خاتون کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ریایت ہے کہ وہ زیادہ سے شادی کر سکتے ہیں اس خاتون نے کہا نہیں شاید سورہ تریسٹ ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک بولے مجھے پتا ہے آپ کی سورہ کی بات کر رہی ہیں اور یہ میرے دل پر لکھی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے میں آپ کے سامنے آپ کو یقین دلانے کے لیے اس آیت کو قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں وہ خاتون نہ مانی اور اپنی بات پر اٹک گئی بولی میں نے پڑھا ہے اور اپنی آنٹی سے بھی پڑھایا ہے یہی لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہی ہوں صاف صاف لکھا ہے کہ پھپھو خالہ مامو کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی ڈاکٹر زاکر نائک یہ سن کر تھوڑا سا غصے ہوئے اور کہا کہہ رہے عام مسلمان بھی پھپی اور خالہ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں آپ اپنی آنٹی سے مت پوچھیں قرآن سے پڑھیں آپ بول رہے اس سے دبل پڑھ رہا ہوں میں میں نے دو بار پڑھا ہے اور آنٹی سے بھی پڑھا ہے وہی ہے کیا ہے مطلب وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے آپ پھوپو کی لڑکی خالہ کی لڑکی عام اور عام مسلمان بھی پھوپو کی لڑکی پوپا کے لڑکی سے کر سکتی ہے میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف محمد کے لیے امت کے لیے نہیں ہے ایسا کہاں نے لکھا ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں نے اس لیے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور آنٹی سے بھی پڑھوایا ان کے اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے آپ آنٹی سے مت پوچھے قرآن میں پڑھئیے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے وہ آیت پڑھی اور اس خاتون کو بتایا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا غلط فہمی ہو رہی ہے ایک خاص آیت کو آپ لے کر بتا رہی ہو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ریایت ہے باقی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب مسلمانوں کے لیے اکسا ہیں اس خاتون نے کہا کہ میں نہیں سمجھی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ کو انگلیش سمجھ آتی ہے خاتون نے کہا تھوڑی تھوڑی آتی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو آیت پڑھ کر سنائی کہ عورت اگر کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون سے شادی کا پوچھیں تو اس خاتون کو ہاں کرنی چاہیے یہ ریایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے نبی ایک الگ درجے پر ہے یہ خاص ریایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پھپھو یا مامو کی بیٹی سے شادی کوئی بھی کر سکتا ہے پہلے حصے کو آپ دوسرے حصے سے نہ ملائیں اس خاتون نے کہا کہ میں نہیں سمجھی تھی کیونکہ ایک ہی آیت پڑھی تھی ساری پڑھتی تو شاید سمجھ جاتی مطلب ایک عورت اگر کہتی ہے کہ کرنا چاہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں عورت سے کرنا چاہتا ہوں تو عورت کو کرنا چاہیے میں اگر کوئی لڑکی سے پوچھا تو اس کو مجھے شادی کرنا ضروری نہیں ہے سمجھے نا پروفیٹ ایک الگ درجے پہ ہے 
तो मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं सकते हैं हाँ। मत नहीं कर सकते। उसका मतलब नहीं जो पहले आज में भी लिखा हुआ है क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते हैं वो आम मुसलमान के लिए भी जायज है सिर्फ ये लास्ट पार्ट खसूस मोहम्मद के समझे आप वो पहले पार्ट को आप मर्ज कर रहे दूसरे पार्ट से आप समझ रहे नहीं हाँ, मतलब एक ही आयत में तो मैं समझ नहीं पाई हाँ, एक आयत के बहुत से हिस्से पहला हिस्सा में लिखा हुआ है कि आप क्या आप अपने अंकल के बेटी से कर सकते आंटी की बेटी से कर सकते ये लिखा हुआ है सूर्य निशा में भी वो मैं जवाब मेरा सही है जवाब बदला नहीं लेकिन आपके सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खुल के पढ़ रहा इसके बाद उस खातून एक और सवाल करने का कहा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ एक सवाल कर सकती है बहन कतार में बहुत से लोग हैं वो खातून माइक से ना हटी और बोली ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब ने कहा कि सवाल छोटा हो सकता है लेकिन जवाब लंबा होगा मुझे इनके साथ सवाल जवाब करने दें मगर उस खातून के इसरार पर इजाजत दे दी फिर उस खातून ने सवाल किया कि जब हिंदू मरते हैं तो उनकी लाशों को जलाते हैं और मुसलमानों को कब्र में सजा दी जाती है जब मोमिन को दफन किया जाता है तो उनकी रूह उनके जिसम में लौट आती है और उन पर अजाब शुरू हो जाता है हिंदुओं के मामले में उनके पास जिस्म नहीं है तो उन्हें सजा कैसे दी जाती है मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती तो उनको अजाब कैसे होता है डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा की बहन कब्र का अजाब सहने के लिए कब्र में जाने की जरूरत नहीं अगर कोई डूब कर मरे तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी इस खातून ने इतराज किया कि अगर उसके जिस्म को जला दिया जाएगा तो क्या होगा डॉक्टर साहब ने कहा हिंदू को भूल जाओ अगर कोई मुसलमान जलकर मर जाए तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी खातून बोली मैं यही पूछ रही हूँ उसे कैसे सजा दी जाएगी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मरने के बाद ही पता चलेगा जैसा अल्लाह को अजाब देना होगा वो देगा क्यों इतनी फिक्र कर रही है जब आप सही रास्ते पर है तो कैसा अजाब आपको यह फिक्र होनी चाहिए कि गुनाह ना करें फिर अजाब भी नहीं होगा खातून ने कहा गुनाह तो सबसे होते हैं डॉक्टर साहब बोले अल्लाह से इस्तार करो कि वो गुनाह मुआफ करे वो मुआफ करने वाला है नाजरीन आप भी ये गुफ्तु सुने भाई साहब कबर के आजाब के लिए होने के लिए कबर में जाना जरूरी नहीं है अगर कोई डूब के मर जाता है तो उसका आजाब नहीं होगा नहीं उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे हिंदू को छोड़ो अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है तो उसका अजाब नहीं होगा नहीं वही कैसे होगा पूछ रही हूँ कैसे होगा जब वो वो मरने के बाद मालूम पड़ेगा <laughs> अभी अल्लाह ताला को जैसा देने के आजाब देंगे आप सब आजाब है, है अभी कैसे होगा वो अल्लाह जाने मैं थोड़ी अल्लाह हूँ और क्यों इतनी फिक्र करने का है हम जब सही रास्ते पर रहेंगे तो आजाब ही नहीं होगा ना आपको ज्यादा फिक्र है कैसा आजाब होगा आपको ये फिक्र होना चाहिए मैं गुना नहीं करूँ गुना नहीं करेंगे तो आजाब ही नहीं होगा ना इनशाला लेकिन सभी से होता तो है इसीलिए तो तो अल्लाह से इस्तफार करो अल्लाह से इस्तफार करो क्या क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे इनशाला अल्लाह माफ करेगा इनशाला बसमीम अल्लाम नाजरीन नाजरीन इस्लाम एक ऐसी नमत है जिसको मिल जाए उसकी दुनिया और आखरत संवर जाए जिसको न मिल पाए वो महरूम ही रहता है डॉक्टर जाकिर नाइक एक अरसे से इस्लाम की रोशनी का उजाला पूरी दुनिया में फैलाने में मसरूफ़ हैं और इसी रास्ते पर चलते हुए आपने बिला मुबालगा सैकड़ों हज़ारों अफराद को मुसलमान कर दिया अपने हर लेक्चर में वो लोगों को मौका देते हैं कि वो उनसे आकर सवाल और जवाब करें और अपने सवालों के जवाब पाएं और इसमें भी वो हर मरतबा गैर मुस्लिमों को ज़्यादा मौका देते हैं क्योंकि हिदायत की रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत वहीं होती है जहां अंधेरा ज़्यादा हो इसी रिवायत पर चलते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कतर में भी अपने लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रखा है वहाँ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी खिंचा चला आया वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता था और उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ सवाल और जवाब का एक तवील सेशन किया जहां उसने बहुत से सवाल उठाए और बहुत से एतराज भी किए इस दौरान डॉक्टर साहब ने 
ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ اس نوجوان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی کیا اس شخص نے اسلام قبول کیا یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ناظرین ناتھ کمار نام کا ایک پاکستانی شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا مائک پر آ کر اس نے اپنے سوالات رکھنا شروع کیے اس شخص نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ میرا ماننا ہے کہ سناتن دھرم کے مطابق ایک نظریہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق دوبارہ جنم لیں گے اگر آپ کم عمری میں ہی مر جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی پہلی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے The birth comes after birth. As per uh, the theory that uh, we have to take birth as depending on the karmas and the deeds. We have to take the change clothes. And uh, in, in Hinduism, we are following the same that uh, you are getting a good family or royal family or in poor family or you are disabled from birth or you are dying in a younger age it's depending on the deeds or the karmas of the past birth. What does it uh, show in the Islam? Does it the body is giving the based on the karmas or deeds if he is uh, getting birth in the royal family or he is getting birth in the papa otherwise he is getting uh, disabled in the birth so what is the drawback of that to get this diet is sawal ka jawab dete hue dr zakir naik ne is naujawan ko bataya ki aap yahan tak to sahi keh rahe hain agar aap hindu kitabon aur vedon ko padhe to ye punar janam ke bare mein baat karta hai پنر کا مطلب ہے اگلا اور جنم کا مطلب ہے زندگی لیکن ویدوں میں کہیں موت اور زندگی کی بات نہیں کی گئی اسلام میں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک بار لایا جاتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو اگلی زندگی میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے زیادہ تر ہندو سنسکار نامی فلسفے پر یقین رکھتے ہیں سنسکار کا مطلب ہے متعدد زندگیوں اور امبات کا چکر لیکن ویدوں میں یہ کہیں نہیں لکھا بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ ایک پرانا جسم پرانے کپڑوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور ایک نیا جسم جنم لیتا ہے جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پھینک کر نئے کپڑے پہنتا ہے اسی طرح جسم پرانی روح کو پھینک کر نئی روح لے آتا ہے اب یہ وہ چیز ہے جو شروتی نے نہیں کہا ہندو صحیفوں میں شروتی کا مطلب ہے خدا کا لفظ کہیں بھی ویدوں میں آپ کو کئی زندگیوں اور امبات کا ذکر نہیں ملے گا ہندو فلسفی سنسکار اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا جواز پیش نہیں کر سکے کہ کچھ لوگ امیر کیوں پیدا ہوتے ہیں کچھ غریب کیوں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ فلسفہ لے کر آئے کہ اس نے پنر جنم میں کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے زندگی میں وہ معذور ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ایک جاندار سات بار انسانی شکل اختیار کرتا ہے اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اعلیٰ درجے پر پیدا ہوں گے It is found in the lower scriptures. Now, why did the scholars of Hinduism come with the philosophy called a samskara? Because they could not justify that some people are born in the rich family, some people in the poor family, some people are born Hindi, some people are born handicapped. So they could not blame how can God be unjust. So because they could not justify why some people are born handicapped, some people are born in rich family, some people in poor family, they came with this philosophy that he did some mistake in the punar janam, sorry, in the previous life, he did a mistake, therefore he's born handicapped. اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ دنیا میں برائی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے ہر کوئی کہے گا بڑھ رہی ہے دنیا کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے برائی بھی بڑھ رہی ہے تو یہ فلسفہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر گناہ ہر کوئی کرتا ہے اگر کوئی بھی گناہ گار انسان مر جائے تو ہندو فلسفے کے مطابق وہ جانور کی شکل میں جنم لے گا تو آبادی تو اس لحاظ سے کم ہونی چاہیے اس پر اس شخص نے کہا کہ پنر جنم انسانوں کی شکل میں ہی نہیں ہوتا جانور اور پودوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے جانور کی شکل میں پیدا ہونے والے بھی مارے جا رہے ہیں پودے بھی کاٹے جا رہے ہیں تو اس لیے وہ بھی کم ہو رہے ہیں اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ مایوس سے نظر آئے کہ یہ شخص بغیر معلومات کے سوال کر رہا ہے تو کہا کہ آپ صرف بحث برائے بحث ہی کر رہے ہیں آپ گوگل پر سرچ کر لیں کہ جانور بڑھ رہے ہیں 
या कम हो रहे हैं आप भी ये गुफ्तु सुनिए आई एम आस्किंग यू दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यू गेव द आंसर बट आई एम प्रोटेक्टिंग माई क्वेश्चन Protecting okay. How will you protect your question? You are asking the the human population is increasing. If you go in the back the Jurassic uh, area, there are too many animals that is now not in the land. So we have cut all the forests, the jungles is now cannot in the cities. So these animals, these plants, and these uh, the plants are also the birth. This is also the genome. So these types of the uh, roots or the souls or the atmas has been uh, generated in the humans and the animals and trees and plants has been eradicated from that. So the plants should become less. Now plants are increasing or not? No, plants are getting a cutting. The forest and the jungles is going to be eradicated, and they're becoming the cities and uh, villages. Is it increasing or not? Animals are increasing or not? As a whole? No, not increasing. Animals are increasing or decreasing? You don't know science. You Google. No. You Google. Just for petals. Just for. You are just people. arguing for sake of arguing, without knowledge. Correct. Without knowledge, डॉक्टर साहब ने उस नौजवान से कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कई मरतबा पैदाइश और मौत से मुतल वेदों में कहीं नहीं अगर इसका जिक्र है तो हवाला दें मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं लेकिन भगवत गीता श्रुति नहीं अस्मरती है वेदा का दर्जा ऊपर है भगवत गीता का नीचे मैं आपको ऊंचे दर्जे की किताब से बता रहा हूं आप मुझे निचले दर्जे की किताब का हवाला दे रहे हो भगवत गीता ये महाभारत का हिस्सा है अब बहस में वापस आते हैं यही हिंदू फलसफी इस बात का जवाब पेश करने की काबिल नहीं कि कुछ लोग माजूर क्यों होते हैं इसलिए वो कर्मा और धर्मा के फलसफे को लेकर आए जो वेद का हिस्सा नहीं है इस्लाम में हम कहते हैं कि हम इस दुनिया में आखरत के इम्तहान के लिए आए हैं कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि आजमाए कौन अच्छे अमाल करता है यह जिंदगी आखरत का इम्तहान है तो हम इस जिंदगी में एक बार आते हैं और हर शख्स का इम्तहान मुख्तलिफ होता है बाज लोगों को अल्लाह माल देता है जब माल मिलता है तो उनको जक़ात भी अदा करना पड़ती है आप गरीब हैं तो जक़ात नहीं देना होगी चुनाचे वो लोगों को मालदार बनाता है फिर उन्हें जक़ात देने का हुक्म देता है कुछ लोगों को सेहत देता है और कुछ को दिल की बीमारी सो नाउ कमिंग बैक टू इट द स्कॉलर्स ऑफ हिंदुज्म कुड नॉट जस्टिफाई वाई समूमन बींग द बॉर्न हैंडी कैप समूमन हेल्दी सो दे केम विद फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड धर्मा विच इज नॉट पार्ट ऑफ द वेदा इन इस्लाम वो डू वी से दैट वी कम इन दिस वर्ल्ड एज अ टेस्ट फॉर द हेयर आफ्टर अल्लाह से इज इन द कुरान इन सूर्य मूल चैप्टर नंबर सिक्स एंड वर्स नंबर टू अल्लाह दी खलक अल मौत अल हयाता इट्स अल्लाह वो एज क्रिएटेड दैट एंड लाइफ टू टेस्ट व्हिच ऑफ यू इज गुड एंड डीड्स दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हेयर आफ्टर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक से हवाला देकर इस शख्स से कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी औलाद को तुम्हारे लिए इम्तहान बनाया है हो सकता है माँ बाप परहेजगार हों वो पाँच वक्त नमाज और तहजद पढ़ते हों लेकिन बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा हुआ हो अल्लाह उनको इम्तहान देकर जांचना चाहता है ये कहना गलत है कि आपके बच्चे ने गुनाह किया इसलिए वो ऐसा पैदा हुआ बच्चा बेगुनाह होता है वो कैसे जिम्मेदार हो सकता है मिसाल के तौर पर एक इम्तहान में सवालिय पेपर मुश्किल है जांच पड़ताल नरम है सवाल आसान है तो जांच पड़ताल सख्त होगी अल्लाह ने हमें सहूलत दी है इस पर मुनहसर है कि जिंदगी आखरत के लिए इम्तहान है इसलिए यह कहना गैर मनतकी है कि हम पैदाइशी तौर पर माजूर इसलिए हैं कि हमने पहली जिंदगी में गुनाह किए थे कुरान से चिल्ड्रन एज अ टेस्ट फॉर यू मे बी द पेरेंट्स आर वेरी पायस दे आर प्रेइंग फाइव टाइम्स अ डे दे हैव अ चाइल्ड विच इज बॉर्न विथ कंजनाइटल हार्ट डिजीज गॉड वॉन्ट्स टू चेक दैम बाय गिविंग दैम अ टेस्ट डू दे येट बिलीव इन गॉड और नॉट द पर्सन हु हैज विच कंजनाइटल डिफेक्ट He has done no sin. It is wrong to say that a child is sinful. Why? In Islam, we believe every child is born as sinless. How can I be held responsible? इसके बाद इस नौजवान ने एक और सवाल किया कि एक बच्चा नौ माह माँ के पेट में रहता है, पैदा होते ही मर जाता है, तो उसका क्या होगा? डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि वो जन्नत में जाएगा। नौजवान बोला क्या सीधा जन्नत में? डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा हाँ क्या ये सही नहीं? उसने तो कोई गुनाह नहीं किया 
وہ تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے ہاں البتہ میرے اور آپ کے لیے خدا چیک کرے گا کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ذاکر نائک کے لیکچر میں شرکت کی آپ نے اس کی بات سنی یا نہیں اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے لیکن کامیاب نہ ہوئے تو جہنم میں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ کیا تم ایک خدا پر یقین رکھتے ہو اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو کیا اسلام قبول کرتے ہیں اس نے کہا میرا ایک اور سوال ہے ذرا ٹھہر جائیں اور پھر اپنا سوال شروع کر دیا آپ یہ گفتگو سنیے اور پھر آپ کو آگے کا قصہ سناتے ہیں I will be considered an account based on my deeds. Ah, so what is your deed? I am talking so much logically so, so, now. So one thing Do you was, believe there is one God? I believe in one God. Do you believe idol worship is wrong? It's wrong. Okay. But Do you believe me, Prophet? Let, let me answer one thing just before Wait, this Do you believe Prophet one. Muhammad is the messenger of God? Yes, as per the Buddha, as per the Vedas, is a, Muhammad is a prophet, yeah. Hala, so if you believe in these two things. Just one you, thing, just to proceed before that. I am giving you a ticket. You are giving me tickets. پھر اس نوجوان نے تیسرا سوال کیا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کہ قیامت کے دن وہی جسم دوبارہ زندہ ہوگا انگلیوں کے نشان بھی وہی ہوں گے اور روح کو قیامت کے دن سزا اور جزا دی جائے گی جسٹ ایز پر بھگت گیتا دا سول از دا پاور جسٹ نیڈ ٹو بی ٹرانسفر ہی ہیز ٹو بی فیسٹ فار دا ایوری ریزلٹ اینڈ ادر And based on your just previous lectures, you told that the time of judgment, the same body will be reincarnated and they will be just like fingerprint will be the same. And uh, based by my understanding from our religion, that the soul is, will be transferred and at the time of judgment, the soul will be liable to be punished or rewarded. Dr. Zakir Naik said that you are talking again. You are talking about the Bhagavad Gita, which is a book of the lowest level. I am saying that I am saying about the Veda. آپ کس پر عمل کریں گے اگر قرآن و حدیث میں تضاد ہو تو میں کہوں گا کہ حدیث ضعیف ہے اس نوجوان نے کہا کہ وید یہ نہیں کہتا کہ اصل جسم کو زندہ کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وید ایک سے زیادہ زندگیوں اور امبات کا نہیں کہتا یہ بھگوت گیتا میں ہے جو نچلے درجے کی کتاب ہے اسلام کہتا ہے ایک بار انسان مر جائے تو وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور یہ حساب کتاب کے لیے ہوگا اس نوجوان نے پوچھا حساب روح کا ہوگا یا جسم کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دونوں کا ہوگا میں اپنے لیکچر میں یہی کہتا ہوں اللہ تعالی جسم کو ہڈیوں کے ساتھ کیسے زندہ کرے گا وہ نہ صرف ہڈیوں کو دوبارہ بنائے گا بلکہ انگلی کی نوک کو بھی درست ترتیب دے گا چنانچہ جب ہم مریں گے تو قیامت کے جن جسم اور روح دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ ہوگا چاہے اچھے اعمال زیادہ ہوں یا برے یہ گفتگو سنیے یہ بہت ہی دلچسپ ہے ججمنٹ That is your good deeds more or bad deeds more. If your good deeds are more, then you'll go to Jannah, inshallah. اس نوجوان کی تشنگی دور نہ ہوئی تو ایک اور سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اسی سال کی عمر میں فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا دنیا میں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی سال کی عمر میں مرنے والا اسی سال کی عمر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ مختلف ہوگا مگر جسم وہاں ہوگا یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ اور میں ہیں اس نوجوان نے کہا لیکن میں نے پاکستان اور اسلامی اسکولوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں اس بیان کے مطابق وہی جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا 
قرآن و حدیث میں ہے کہ تمہارے آزاد تمہارے خلاف گواہ ہوں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم کچھ چھپاؤ گے تو تمہاری آنکھیں گواہ ہوں گی تمہارے آزا گواہ ہوں گے مگر جسم ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر مجھے بتائیں کہ جنت میں سو سال کی عمر کے بعد مر جاؤں گا تو نہیں یہ وہاں مختلف ہے جہاں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن وہاں یہ مختلف ہے آپ کا جسم کیسا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ ایک مختلف زندگی ہوگی لیکن یہ ابدی ہوگی کیا تم سمجھ گئے ہو اس طویل گفتگو کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوشش کی کہ اس شخص کو ہدایت کے راستے پر لائیں اور پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ بت پرستی غلط ہے وہ بولا جی ہاں پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا ہاں مجھے یقین ہے تو ڈاکٹر صاحب بولے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کم از کم دو چیزیں ہیں وہ نوجوان پھر بولا تو مجھے ابھی ٹکٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ٹکٹ نہیں ہدایت دے رہا ہوں نوجوان نے پانچویں مرتبہ پھر بات ٹال دی اور ایک اور سوال کر دیا اس نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس نے ماضی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں چاہے کچھ بھی کیا ہو قتل عصمت دری شراب جو بھی کیا ہو کیا یہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے کلام سے متفق نہیں تھے وہ نہیں جانتا تھا کہ قتل غلط ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ عصمت دری غلط ہے اس نے نادانی میں ایسا کیا اگر تم نادانی میں کوئی کام کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس نے جو کچھ کیا اللہ اس کو دھو ڈالتا ہے اللہ فگز یو That is the reason when a person accepts Islam, whatever bad deed he does is washed away. It was done in ignorance. Nazim Dr. Zakir Naik نے ہار نہ مانی اور ایک بار پھر اس شخص کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اور وہیں تین سوال کیے اس سے پوچھا کہ آپ نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو وہ نوجوان بولا کہ اس نئی زندگی میں بھی بہتر فرقے ہیں اور صرف ایک جنت میں جائے گا میں کس میں داخل ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرو گے اور فرقے نہ بناؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے جس لمحے آپ فرقے بنانے لگیں گے تب مسئلہ ہوگا آپ کو صرف قرآن و حدیث پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس مسلک کو کہتے ہیں کہ مجھے فالو کرنا چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی شیعہ سننی نہیں قرآن میں ایک لفظ دکھاؤ جس میں شیعہ سننی کہا گیا ہو قرآن نے سورہ انعام کی آیت میں کہا ہے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو کوئی تفرقہ ڈالے قرآن میں اس کی ممانعت ہے قرآن بیس سے زیادہ جگہوں پر کہتا ہے کہ مسلمان مگر شیعہ سنی نہیں کہتا وہ نوجوان بولا کہ یہ نام تو اسلام سے ہی نکلے ہیں کس نے یہ سب نام بنائے تو ڈاکٹر صاحب بولے تو پھر اس سے پوچھو نا جو یہ کہہ رہا ہے نات کمار نے کہا کہ آپ عالم ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے میں تو صرف قرآن کی ہی بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی دو جمع دو پانچ کیوں کہہ رہا ہے بھائی جاؤ اس سے پوچھو میں نہیں کہہ رہا 
یہ سوال و جواب کا سلسلہ طویل مگر بہت دلچسپ تھا آپ کو دکھاتے ہیں If you follow Quran and say hadith and do not make sex, you will go to Jannah. The moment you start making sex, then there is a problem. So what you have to do is read the Quran, follow the Quran, read the say hadith and follow the say hadith. And this group that follows the Quran and the say hadith go to Jannah. The moment you deviate, I want to follow this human being, I want to follow that human being, then you start deviating. So which sect do you name this one, follow the Hadith and Quran? Islam, Muslim. Shia, Sunni, Brevli. There is no Shia, Sunni. In the Quran, show me one word where it says Shia, Sunni. Where does it say? Why are these? Why these are different sects? That's what I'm asking they you. They have one Quran, they have one God, they have one Correct. prophet, all is the one, these then why are they have 72? deviations. Based on? Based on their own thinking. Why they are not Muslims? If they deviate from the Quran, they are not. Even they are Muslims, they are deviated in between themselves. That then means how they, they are that? deviated Muslims. They are practicing Muslims. If you deviate, then you are deviated Muslim. You point out anything from the Quran, I will follow it. The Quran says in Surah Anam chapter 6 verse 158, 159. Anyone who makes sex in the religion of Islam, O oh Prophet, have nothing to do with him. So making sex is haram. Anyone makes division, it is prohibited in the Quran. You ask me, what am I? I'm a Muslim. What am I? Muslim. Muslim. Quran says, call a innani minal muslimin. In no less than 20 places. Muslim, Muslim, Muslim. It doesn't say Shia Sunni. Those persons who say I, I they are Shia. Know, but these names coming from Islam. Who has not from this? Islam. Who has they, generated these names, these sects? You ask them who's saying that. I'm not saying. You are the leader, the scholar of the Muslim. I'm telling you it is not there in the Quran. Do I call myself Shia? No. I call myself Muslim. So you are asking me, somebody else says two plus is equal to five. Brother Zakir, why is he saying two plus is equal to five? Go and ask him, I did not say it. Nazreen, this Shia Sunni ko leka Dr. Zakir Naik aur is nojawan mein behez chal rahi thi aur is nojawan ne kaha, kya mujhe keh rahe hai ke is se ja kar poochho jis ne ye sab baatein batai. اگر میں اس سے پوچھوں تو وہ مجھے قائل کرے گا اور قرآن کا حوالہ دے گا یہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے غصے میں نظر آئے اور کہا تو پھر کیا آپ میں عقل نہیں ہے آپ اس سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت یہ کہتی ہے اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہو لوگوں کو میرا لیکچر پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں حوالہ مانگتا ہوں جب ہندو اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں حوالہ مانگتے ہیں تو پنڈت مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیطان نے کہا ہے بھائی شیطان کیوں کہہ رہے ہو مجھے آ کر صحیح حوالہ دو میں بدل جاؤں گا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کرو شیعہ مذہب نہیں ہے قرآن و حدیث پر عمل کرو ڈاکٹر زاکر نائک کی بھی پیروی نہ کرو وہ نوجوان بھی ہار نہ مانا اور بولا میں بہت سے فرقوں کے ساتھ رہا ہوں سب کی نمازیں مختلف ہیں تو میں کس پر عمل کروں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس لیے میں نے کہا کہ زاکر کی پیروی نہ کرو قرآن اور حدیث پر عمل کرو اگر آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے نوجوان بولا مجھے تیرنا نہیں آتا اور آپ مجھے چھلانگ لگانے کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کون آپ کو چھلانگ لگانے کا کہہ رہا ہے آپ قرآن پڑھو یہ لائف جیکٹ ہے اگر میں آپ کو لائف جیکٹ کے ساتھ چھلانگ لگانے کا کہوں تو کیا آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے وہ بولا شارک آ سکتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تیر کر ساحل پر بھی تو آ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی شکل میں لائف جیکٹ آپ کے پاس ہے یہ قرآن تمام انسانی مسائل کا حل ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہتے آپ دوسرے انسانوں کو سننا چاہتے ہیں میں اپنے لیکچرز میں صرف قرآن کا حوالہ دیتا ہوں صرف قرآن پر عمل کرو کل میں بھی قرآن کے خلاف کچھ کہوں تو اس پر عمل نہ کرنا ڈونٹ فالو داکر آسو فالو قرآن اینڈ فالو سائی حدیث اف یو فالو قرآن اینڈ سائی حدیث Inshallah, I'll go to Jannah. I am unable to swim. You are asking me to jump in the mid. How Where I can I? swim? Who is asking you to jump? No, read no. Quran. <laughs> this is life boy, this, you know. This, this you know life. Life, life guard. Life guard. If I'm, going to, if I'm going to ask you to jump with a life vest, will you jump or not? The shark can come. Huh? Shark. No, no, this is the life vest. The life vest will float only. Bas, khalas. What more do you want? You want to drum? No. 
They say, what do you, Ajay? When do you jump in the water, what do you want to do? Float and then come to the shore. Come to the shore or the life uh, rescue team. Or what? Or I life res rescue team. Life? Rescue team. Yes. This is sufficient. This is the key to all the problems. This Quran is the solution to the problems of humankind. The problem is you don't want to listen to this, you want to listen to other human beings. In my lecture, I only quoted from Quran or not. Dr. Zak, this is just on Many scholars in all the sects, they are many learned and very... Uh, no learned scholar, which learned May, scholar has I, given? I will just start to read this one, how I will be able to get the right direction from this one. From which one? From I prove to you today that Quran is the word of God, right or wrong? Quran is? The word of God. Did I prove yeah, or not yeah, today? Yeah, you yeah. prove, haras, follow the Quran, forget Zakir Naik. Nazreen is shakhs ne aakhri sawal ki aur poochha ke Quran kya sab ke liye ek hai? क्या इसमें तब्दीली नहीं हुई क्या सब फिरकों ने अपने अपने तर्जुमे नहीं किए डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई अगर कोई अपनी तरफ से चीजें तर्जुमा करके डाल रहा है तो गलत कर रहा है वो इनहराफ कर रहे हैं वो अपनी चीजें अपने दिमाग से निकाल रहे हैं जैसे हिंदू अपनी चीजें खुद डालते हैं यहां तक कि मुसलमान भी अपनी चीजें डाल देते हैं इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो और किताब से हवाला जात दो कुछ इस आलम को मानते हैं कुछ दूसरे को मानते हैं सिर्फ कुरान पर अमल करें कोई भी आलम कुछ भी कहे कुरान हदीस से मिलता हो तो आप उससे तफाक करें उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक और कोशिश की उसको कलमा पढ़ा दें और फिर पूछा क्या आप हजरत मोहम्मद सल्ला वसलम को रसूल मानते हो अल्लाह को एक मानते हो और बुत परस्ती को शिरक मानते हो तो वह नौजवान बोला जी हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा आप इस स्कूल में दाखला क्यों नहीं लेते एक बार आप दाखला लें फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाइएगा दाखला लेना सबसे अहम है दाखले के बगैर स्कूल के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं क्या आप अरबी में ये कहना चाहते हैं उस पर नौजवान नाथ कुमार बोला कि मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता मगर इन शाह डॉक्टर साहब ये सुनकर थोड़ा मायूस हुए मगर फिर लहजा खुशगवार करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान से हैं मैं जानता हूं पाकिस्तान थोड़ा मुश्किल है मैं फिर भी दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे और आपको सही रास्ते पर चलने की तोफी कता फरमाए माशा सो यू एंटर स्कूल इंटर एंड फॉलो इट इन Right or wrong? Nice. So, right. so would you like to say it in Arabic? You're from Pakistan, mashallah. You know Bukhari, Tirmidhi, all these people who gave shada, they don't know that. So much you have studied, mashallah. So you want to say the shada? Mashallah, mashallah. You want to say the shada? Inshallah. Mashallah. mashallah. So you believe there's one God, and you believe Prophet Muhammad is the messenger. Is anyone forcing you to accept Islam? My inner sense, just I have, I have uh, see, I have much is any, is anyone, my family. See, is anyone forcing you to accept Islam? I myself, I'm not accepting now. Not accepting now. No. But now you said, Inshallah. Inshallah means I have to go through the Quran. I have not seen this uh, in detail. Okay, I will, fine. And you are briefing this ayatas and. Uh, so okay, you're from Pakistan. I know Pakistan is very difficult. It's difficult, huh? Ah. India, Pakistan. <laughs> no, no, Pakistan. Anyway, I pray to Allah Subhanahu Wa Taala, may He give you hidayah, Inshallah. and may He guide you to the true path. Inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Nazreen. दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन किसी भी शख्स को दायरा इस्लाम में दाखिल होने से ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ये शहादत भी किसी किसी को नसीब होती है कि किसी को कलम शहादत पढ़ाया जाए अल्लाह की तोहद का इकरार कराया जाए हजूर अक्रम सल्ला वसलम की रिसालत की तबाही दिलाई जाए और ईमान बिल्ला और ईमान बिल रसालत ईमान बिलकुतब और ईमान बिल आखरा का इकरार कराया जाए उसे बताया जाए और समझाया जाए कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं इसी का मजा वही लोग जानते हैं 
جن کو اللہ اس نیک کام کی توفیق دیتا ہے مگر اس کی ریاضت میں سالوں لگ جاتے ہیں علم و فکر کے دریا پار کرنا پڑتے ہیں پھر کہیں جا کر منزل ملتی ہے ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ سب بھی واقف ہیں وہ اپنے علم کے باعث جانے جاتے ہیں جیسے چٹکیوں میں بڑے بڑے مسائل وہ سمجھا دیتے ہیں اس کا تصور کرنا بھی ایک عام انسان کے لیے کافی مشکل ہے اپنے لیکچر کے دوران ہی وہ آج تک کئی سو لوگوں کو اسلام قبول کرا چکے ہیں ایسا ہی ان کے ایک اور لیکچر میں ہوا مگر ذرا الگ طریقے سے معمول کے مطابق تو ڈاکٹر صاحب ہر ایک سے الگ الگ بات کرتے ہیں اور اسلام قبول کرانے میں کلمہ پڑھاتے ہیں مگر یہاں ایک ساتھ ہی چار دو سٹیج پر آ گئے اور پھر اپنے سوالات رکھے وہ اسلام تو قبول کرنا چاہتے تھے مگر پہلے اپنے سوالوں کے جواب چاہتے تھے انہوں نے یہ سوال ایک کاغذ پر لکھ کر رکھا اور اپنے ایک دوست کو پکڑایا کہ تم ان سے پوچھو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے ہی سٹیج پر آئے مگر ڈاکٹر صاحب کے سامنے آ کر ان سے کلمہ پڑھنے کا نہیں سوچا تھا اور اتنے پاس سے سوال و جواب کا سلسلہ وہاں موجود ناظرین نے بھی نہیں دیکھا تھا ہوا کچھ یوں کہ انتظامیہ میں سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں یہ سن کر چار دوست اکٹھے ایک ہی ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر سٹیج پر پہنچے ان کے نام زما ونسنٹ گلبرٹ اور اسٹیفن تھے جو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پوچھنے پر تعارف میں بتائے ان میں سے ایک شخص کو بولنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اس نے کبھی زندگی میں بائبل کھول کر نہیں دیکھی اب تک اس نے بائبل نہیں پڑھی مگر چند دن قبل ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی اس کی دعوت میں کچھ تو ایسا تھا کہ میں جس نے کبھی بائبل کھول کر نہ دیکھی مجبور ہو گیا کہ قرآن کا مطالعہ کروں اور چند دن میں نے قرآن پڑھا اس کے بارے میں سیکھا اسلام کے بارے میں جانا تو قائل ہو گیا کہ واللہ یہی سچا دین ہے مگر پھر میرے ذہن میں ایک سوال بھی آیا وہ یہ کہ اسلام میں کسی کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا جو چالیس سال کے فاصلے سے بھی آتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخلے سے روکے گا تو کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے اس نے یہ احادیث پڑھ کر سنائی جو ہم آپ کو اس شخص کی زبانی سناتے ہیں سو ون تھنگ لیفٹ ان می سنس لاسٹ ففٹین ڈیز آئی اسٹارٹ ٹو ریڈ قرآن ان سرچ اباؤٹ اسلام سو ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو نو ریگارڈنگ دا اسلام ان ریگارڈنگ دا ریگارڈنگ بیکم اے مسلم I, uh, I prepared some questions, I, I prepared some uh, notes here, which is uh, I found in the, in the YouTube, in other articles in the internet, that it says uh, uh, these words is, came from Prophet Muhammad, peace upon, peace upon him. So I want to read this, then I want an answer from uh, Dr. Zakir regarding in clarifications. I don't have any doubt to become a Muslim. I believe, I believe in one religion. But then, I want to clarify first before my heart open and accept the, the Islam and be, become a Muslim. Sure. Can I have the question, please? Yeah. So, uh, uh, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Whoever killed a person having a treaty with, with the Muslims shall not smell the smell of paradise through its smell is perceived from the distance of the 40 years. Another thing, If anyone kills a man who grants protection prematurely, Allah will forbid him to enter the paradise. Another thing, Allah the Almighty, the Almighty, uh, Allah the Almighty tortures those who torture people in this life. In this question, Dr. Zakir Naik said that the Quran has written in the Quran that if anyone has killed a person, whether he is Muslim or other Muslim, وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر وہ کسی کو بچاتا ہے تو جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے صرف اس کو قتل کر سکتے ہیں جو زمین پر فساد پھیلاتا ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں جسے کسی نے قتل کر دیا ہے اس کے قتل کی اجازت ہے کوئی خواتین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا قتل ہے تو یہی صورتیں جن میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے
that if anyone kills any other human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if he saves any human being, he has saved the whole of notion. So according to the Quran, as well as the Hadith, you cannot kill any innocent human being. And a question, who can you kill? Only that person, as the Quran says, unless you cannot kill any other human, unless he spreads corruption. So if a person spreads corruption in the land, then you can kill him. Do not kill any other human being unless he commits murder. If someone has murdered someone, and then if you murder him, Quran gives permission. Secondly, if he spreads corruption in the land, for example, if a man goes and rapes a woman, it is spreading corruption. Dr. Sahab ne sawal ke jawab dene ke baad poochha ke kya aap is jawab se mutmain ho chuke hain? In logo ne sar haa me hilaya. Phir Dr. Sahab ne poochha ke aap yakin karte hain ke khuda ek hai. Aap yakin karte hain ke Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ke rasool hain. Kya aap samajhte hain ke Hazrat Isa Allah ke paygambar thay? سٹیج پر موجود چاروں افراد نے ہاں میں جواب دیا پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا کوئی آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں بالکل بھی نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور آپ سب اس کو میرے پیچھے دہرائیے گا ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھا اور ان لوگوں نے دہرایا وہ چاروں دوست دار اسلام میں داخل ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سب کو گلے لگا کر مبارک بات دی that all of you believe that there is one God do you believe prophet Muhammad is the messenger of God and you believe that Jesus Christ peace be upon him is the messenger of God is anyone forcing you to accept Islam are you doing out of your own free will out of your own free will are you doing it out of your own free will is anyone forcing you okay I'll just say it in Arabic the same thing that there is one God and Prophet Muhammad is the messenger and you repeat it inshallah after me Ashadu can you give the microphone please Dr. Mazen Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abduhu Abduhu Wa Rasuluhu Wa Rasuluhu I bear witness I bear witness that, that there is no God there is no God but Allah but Allah and and I bear witness I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah servant of Allah MashaAllah we're Muslim and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he grant all of you Jannah inshallah دوستوں ایمان کی روشنی سے یہ چاروں دوست دار اسلام میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے رحمان الرحیم السلام علیکم دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو نام سے پکارنا چاہیے یا پھر خدا یا رب کہہ دینا کافی ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ سوال کبھی کسی کے ذہن میں آیا ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سوال بہت ہی انوکھا ہے مگر جتنا انوکھا سوال ہے اس کا جواب اتنا ہی سادہ ہے اور اس آسان سے سوال کا جواب اپنے اندر ایک سمندر ہے جس میں اترنا 
یقیناً بہت ہی فائدہ مند ہے ناظرین ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس یہی سوال لے کر آیا اس نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ میں ایک طاقت پر یقین رکھتا ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ اس طاقت کا نام بھی رکھا جائے جیسے خدا اللہ یا بھگوان either uh, i i will say that uh, it will be a god it will be allah it will be a bhagwan iske jawab mein dr zakir naik ne kaha ki sura israel bab number 17 ayat 110 mein kaha gaya hai ki aap use jis bhi naam se pukarenge wo sabse khoobsurat naam hai aap jo bhi naam dein sabse badi taaqat khuda ki hai aur iske liye naam bhi khoobsurat hona chahiye shart ye hai ki jab aap isko koi naam dein تو آپ کے ذہن میں کوئی تصویر نہیں بننی چاہیے آپ کوئی ایسا نام نہیں دے سکتے جس کی کسی کے ساتھ مطابقت ہو یعنی کسی بھی انسان شے جانور وغیرہ کا نام کسی آدمی کا نام جو جھوٹ بولتا ہو جو آرام کرتا ہو جو زندگی ختم ہونے کے بعد مر جائے کیونکہ خدا ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں تو اس کا نام بھی سب سے الگ ہی ہونا چاہیے اور سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ننانوے صفات بیان کی گئی ہیں سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ حکمت والا اور تاج رکھنے والا اللہ ہے لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص نام رکھیں لیکن آپ اسے غلط نام دے کر آپ بے ادبی نہیں کر سکتے نام خدا یا اللہ انسانوں سے میل نہیں کھاتا یہ ایک ہونا چاہیے دو نہیں ہونے چاہیے اور آخری بات یہ ہے اس ہستی کی صحیح تعریف سے دور نہیں جانا چاہیے and you degrade it then we object if you give it a name and you degrade it for example someone who can rest someone who can lie someone who makes a human be uh, someone who makes a mistake someone who can die so if you give certain name and certain qualities to god which degrade it then we take objection wo naujawan is sawal se mutmain nazar aaya to dusra sawal bhi kar diya usne poocha quran e paak padhne ke liye kya shart honi chahiye kya zaruri hai جس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں آپ پر یہ بھی لازم نہیں کہ آپ مسلمان ہوں آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس پر یقین بھی کرنے لگیں گے صرف آپ کو پڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے اور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے یہی قرآن کی خوبصورتی ہے اس کے لیے کوئی چیز لازم نہیں آپ داڑھی رکھیں یا ٹوپی پہنیں اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو حقیقت کا احساس ہوتا ہے اور آپ اسے قبول کرنے لگتے ہیں آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر یقین بھی کرنا چاہتا ہوں مگر پڑھتے پڑھتے آپ یقین کرنے لگتے ہیں اور قبول کرتے ہیں ایک بار جب آپ اسے قبول کرتے ہیں تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ایک بار جب آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ ایک بار جب آپ یقین کرنے لگتے ہیں تو آپ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں یہ ذہن کو کھولتا ہے اور آپ کو حقیقت سے واقف کراتا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن کسی بھی دوسری کتاب کے برعکس جو کہ انسان لکھتے ہیں اس میں ایک ربط ہے اور دلوں کو پگلا دینے والا کلام ہے یہ دنیا کی سب سے مثبت کتاب ہے رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے یہ غافل لوگوں کے لیے تمبی ہے اور یقین دہانی ہے ان کے لیے جو شک میں مبتلا ہیں یہ مصائب کے لیے سکون اور مایوسیوں کے لیے امید ہیں یہ قرآن کی خوبصورتی ہے اس طویل بیان کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا اٹھا اور پکار اٹھا کہ میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا لیکن اب مجھے صحیح جواب ملا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں صرف آپ کی طلب ہونی چاہیے ناظرین اس گفتگو کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یو ریڈ دا قرآن اٹ اوپنز اپ دا مائنڈ اینڈ یو کم ٹو نو دا تھروتھ 
and the reality unlike any other book which is more of a storybook fashion written by human beings. So that is the beauty of the Quran. It is the most positive book in the world. It is a proclamation for humanity. It is a fountain of mercy and wisdom. It is a warning to the heedless. It's a guide to the erring. It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope to those in despair. This is the beauty of the Quran. Thank you. Thank you so much. Uh, I asked to ma many people this question, but right now I got the correct answer. There is no foundation. اگر آپ ہندو صحیفوں کو پڑھیں تو سو سے زائد جگہوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کلکی پرانہ میں لکھا ہے کہ ایک ہستی آئے گی جس کے باپ کا نام وشنو یاس ہوگا وشنو کا مطلب ہے خدا اور یاس کا مطلب ہے غلام یا بندہ عربی میں اس کا مطلب عبداللہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے لکھا ہے کہ وہ ایسی ماں سے پیدا ہوگا جس کا نام سمتی ہوگا سمتی امن کو کہتے ہیں عربی میں سمتی کو آمنہ کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سنبالہ نامی گاؤں میں پیدا ہوگا جو مکہ ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ گاؤں کے سردار کے گھر پیدا ہوگا مکہ مکرمہ کے سردار قریش خاندان ہے لکھا گیا کہ وہ پہلی وحی غار حرا میں حاصل کرنے گا اور ایسا ہی ہوا ناظرین یہ علم سے بھری گفتگو ذرا سنیے اور دیکھیے کہ کیسے ہندو اپنی ہی کتاب میں لکھی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو صحیح سے پڑھتے ہی نہیں اور ریسرچ نہیں کرتے ان دی ہندو سکرپچر دی ٹاکس اباؤٹ ہومس رسم آئی جس گیو یو ڈیٹیل آف ون ایف ریڈ دی کلکی پرانا کلکی پرانا وچ از مینشن ان ان کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5 ورس نمبر 7 ورس نمبر 11 ورس نمبر 15 اٹ سیز دیٹ دیر از ا کلکی اوتار ٹو کم ہوز فادرز نیم ول بی وشنو یاس وشنو میز گاڈ Yasmi's yes, me servant, Vishnu Yasmi's yes, servant of God. In Arabic, it is Abdullah, which was the name of the father of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It says he will, born, he will be born to a woman in the womb of Sumati. Sumati means serenity and peace. In Arabic, it's Amina, which was the name of the mother of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It says he will be born in a village by the name of Sambala, peace. That is Makkah. He'll be born in the house of the chief of the village of Sambala, chief of Makkah, which is the Quraysh family. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born from the Quraysh family. It says he will get the first revelation in a cave, which we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam got in Hira. He will, he, when he gets the revelation, he'll get at night time. And we know that it's mentioned in the Quran. Furthermore, it says that he will migrate northwards and come back. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam migrated northwards to Medina and came back. It says he left four companions, that's the fourth for Khulfa Rashidin. There are minute details mentioned about the last and final messenger, that is Kalki Autar in the Hindu scriptures. Dr. Zakir Naik has said that my prayer is that you will be able to get the light of the light and the Muslim. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ حلال ہے مگر اس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اس سے حد الامکان بچنے کی ہدایت کی گئی ہے دوسرے مذاہب میں تو طلاق سے متعلق قوانین اتنے سخت ہیں کہ طلاق کا نام لینا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے مثلا بھارت مذہب میں ایک ہی شادی اور کسی حالات میں طلاق نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ کٹر عیسائی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شادی ایک ہی عورت یا ایک ہی مرد سے کرنی چاہیے اور اسی مدے کو لے کر ایک خاتون ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آئی اس نے اپنا سوال لکھا اور اس کا جواب چاہا ہم آپ کو ان کی گفتگو کا اردو اور ہندی زبان میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں تاکہ انگریزی زبان نہ سمجھ پانے والے افراد بھی یہ اہم دینی مسائل سے بھرپور ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کر پائیں ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تو شروع کرتے ہیں ناظرین کہ کیرولینا نامی خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا کہ میں اسلام اور عیسائیت کے درمیان بہت سے اختلافات کا مطالعہ کر چکی ہوں اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے 
کہ آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب حضرت عیسیٰ سے طلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ موسا نے ہمیں عورت کو طلاق دینے کی اجازت صرف لوگوں کے دل کی سختی کی وجہ سے دی یعنی کسی کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ گزارا ہی نہ ہو لیکن میری معلومات کے مطابق حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا اسے ہدایت ہے کہ مرد باپ اور ماں کو چھوڑ کر عورت سے مل جائے اور وہ دو جسموں میں ایک روح ہو جائیں گے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں My name is Carolina and I am a nurse. I study a lot differences between Islam and Christianity and I have I have lots of questions but the main question I have at the moment you said that Islam accept Jesus as a messenger of God. And uh, Jesus when was asked about divorce if the man can divorce a woman he said that Moses gave us gave the permission to divorce a woman only because of the hardness of the heart of the people but Jesus said that a man cannot divorce a woman a man should leave the father and the mother and join the woman and they became one one spirit in two bodies so this for me is difference between what we believe what i believe as a christian and what you believe as a muslim people is sawal ke jawab mein dr zakir naik ne kaha ke behan jis cheez ka hawala de rahi hain wo injil matthew bab number 5 ayat number 27 aur 28 se bible ki ek ayat hai is par wo khatoon fauri boli ji ha ye sahi hai ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہن آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کے اپنے الفاظ میں ہے یہ بائبل کے الفاظ نہیں جس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں پرانے وقت کی بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت موسا کے وقت میں کہا گیا تھا کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق کا بل یعنی سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے یہ حضرت موسا کے وقت تھا لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ طلاق کا بل نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کی بیوی بی کسی اور کے ساتھ نہ سوئے یعنی غیر محرم کے ساتھ ہم بستری نہ کرے یعنی پہلے موسا کے وقت میں طلاق کی اجازت تھی طلاق دینے کے لیے آپ طلاق کا بل دیتے ہیں اب حضرت عیسیٰ کے وقت یہ قانون آیا کہ جب تک آپ غیر محروم کے ساتھ ہم بستری نہ کریں طلاق نہیں ہوگی But Jesus Christ peace be upon him says that you shall not give bill of divorce until your wife sleep with somebody else. That means previously at the time of Moses divorce was allowed. To give a divorce, you give a bill of divorce. Now Jesus Christ peace be upon him, a messenger of God comes and changes the law. And he says that thou shall not give a bill of divorce unless, unless your wife sleep with somebody else. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس خاتون کو بتایا کہ اسلام آیا تو اس قانون میں اور تبدیلی کر دی گئی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے جائز لیکن سب سے زیادہ نفرت انگیز اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جب ضرورت ہو آپ طلاق دے سکتے ہیں مثال کے طور پر جب میاں بیوی میں پیار محبت نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بیوی بی بری ہے تو طلاق دے سکتے ہیں یہ شوہر برا ہے تو طلاق لے سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے ہوں لیکن وہ ایک دوسرے سے پیار محبت نہ کرتے ہوں ان کے خیالات نہ ملتے ہوں ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی شادی ہوئی وہ دونوں اچھے تھے اور آپس میں مطابقت نہیں رکھتے تھے آپ طلاق دے سکتے ہیں اس میں ایک اور قانون ہے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے مگر خاتون نہیں خاتون خلا لے سکتی ہے تو اسلام میں یا موسا کے زمانے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ تم اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتے جب تک تمہاری بیوی بدکاری نہ کرے اسلام میں آسانی رکھی گئی ہے اسلام کا آخری رسول آیا اور کہا طلاق جائز ہے لیکن آخری حل کے طور پر اور طلاق کیسے دی جائے اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی بس یہی فرق ہے کہ حضرت موسا کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ناظرین 
اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس خاتون کے درمیان ایک بہت دلچسپ بحث ہوئی اس خاتون نے کہا تو کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ عیسائیت میں شادی اور اسلام میں شادی مختلف ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتا دی ہیں عیسائیت میں صرف اس صورت میں جب آپ کی بیوی بی بدکاری کرتی ہو پکڑی جائے آپ اسلام میں آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے درمیان صرف اختلافات ہیں یہ جائز ہے مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ فیل ہے اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے مذہب کو ترجیح دوں گی اور اپنی زندگی کے آخر تک ایک آدمی کے ساتھ رہوں گی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ چاہے شوہر آئے اور آپ کو مارے وہ ہر روز شراب پیتا ہو کیا آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گی اس خاتون نے کہا کہ ہم الگ نہیں ہو سکتے نہ ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ کوئی دوسرا ایسا شخص تلاش نہیں کریں گی جو آپ کے ساتھ اچھا ہو تو وہ عورت بولی نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خوشگوار لہجے میں کہا کہ لگتا ہے کہ میری بہن کا شوہر بہت اچھا ہے لیکن اگر سوال کی طرف آئیں تو میں اسلام کے نقطہ نظر سے کہوں گا کہ اگر وہ آپ کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے آپ بھی یہ گفتگو سنیں I prefer my religion and be with one man until the end of my life. Okay, if the husband comes and hits you every day, he drinks alcohol, hits you every day, blue and black, your eyes turn black every day, would you like to stay with him? We can be separate, but we cannot get married again. That's different. Well, I'm asking you a question. Wouldn't you like to find some other life partner? <laughs> we are not allowed. If you made a mistake. No, you are not. I'm not asking whether you're allowed or not. which is preferable for a human being. In Islam, if you make a mistake in choosing a wrong partner, I think I've got for my sister a very good person. I think he's very good. But after marriage, he hits her, he gambles, he drinks alcohol, black and blue. I would say separate. I'll give him chance, try reconciliation, separate. She can marry in, she can marry in the woman. What was her fault? What was her fault, tell me? Why should my sister suffer? What type of religion is this? This is hard religion to Not be hard religion. This is, my religion is hard. hard religion which is a logical religion Nazim Dr Zakir Naik ne us khatoon ko samjhaya ke tibbi lihaz se aap ko shaadi kar leni chahiye warna agar aap alag rehte hain to jo kuch america mein hota hai wahi america mein hota hai america mein adad o shumar ke mutabik har mard aur aurat ke sath rehne se pehle unke 8 mukhtalif jinsi saathi hote hain adad o shumar ye nahi batate کہ شادی کے بعد ان کے پاس کتنے ساتھی ہیں یہ انسانی فطرت ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام عورت کو غلط راستے پر جانے سے یا مرد کو غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے اس پر وہ خاتون بولی جی ہاں یہ تو بہت ہی آسان ہے مگر میں اپنے مذہب کو دیکھوں تو وہ میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ آخر تک رہوں گی میں اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ وہ اچھا ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو آپ بغیر شادی کے بھی کر سکتی ہیں خاتون بولی میرے والد بھی میری ماں کے ساتھ اچھے نہیں تھے ہم اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے میری ماں نے تیس سال ہمت نہیں ہاری یہ آسان نہیں تھا وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں مگر انہوں نے نہیں کی مگر میں آپ کے جواب سے مطمئن ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخری بار اس خاتون سے مخاطب ہو کر اپنی گفتگو ختم کی اور کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ شادی کر لیں تو آپ اپنے سابق شوہر کے لیے دعا نہیں کر سکتے لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے ہم ہزار لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ بھی یہ گفتگو سنیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ And it wasn't easy. She, she might say, no, I want to marry somebody else. But do you mean to say, if you marry, you cannot pray for your ex-husband? Well, what kind of a religion is this? It's not a religion of love. In yeah. us, we can pray for a thousand people. Religion of love. I wish, I wish all Muslims pray for ex-wives and ex-husbands. Why not? Why not? I wish. I have only one wife, mashallah. She's good. 
Thank you. <laughs> okay, thank you, sir. You're most welcome. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abuhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Aaj ki video mein, hama aapko aise hi ek shak se milwane ja rahe hain, jo musulman to hona chahta tha, magar bohat zyada hichkicha raha tha. Dr. Zakir Raik ne us shak se ek tawil guftugu ki, aur aakhir kaar, us shaks ko hidayat ke raaste par lehi aay. آپ کو اس شخص کی زاکر نائک کے ساتھ گفتگو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اس شخص نے سوال کیا کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ ان کو سزا دے گا کیونکہ انہوں نے زاکر نائک کے سامنے کلمہ پڑھ لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا ان دیس لائف سیشن I have seen nearly six to seven non-Muslim brothers, they are accepting this shahada, right? In front of you. And they have been, you have been making them to read the shahada. Okay? Now they were accepting. It means they are getting into the Islam education school. Okay? Then after they were not practicing. So what would be the final result? If they were accepting the shahada, then after there is no practice. It means proper practice. So what would be the, the final result at the last day of judgment for them? Whether the Allah is going to punish them without practicing, you have just, uh, in front of Jack and Nahak, you have uh, accepted the Islam's La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. So this question may be raised, I think so. Right? Dr. Zakir Naik has given the answer to the question that you have given a good answer. But I would like to ask you first, why are you thinking so much? Think about it. You have to say that, inshallah, we will work on Islam. Why are you saying that we will not do this? دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ زاکر نائک کے سامنے کلمہ پڑھا میرے سامنے کلمہ پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں میرے سامنے پڑھیں یا کسی اور کے سامنے کلمہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے اگر وہ اسلام پر عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے اس بات کے کتنے چانسز ہے کہ وہ اسلام پر عمل کریں گے پچاس فیصد چانس سمجھ لیتے ہیں اگر وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں تو پچاس فیصد تو چانس ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے لیکن یہ پچاس فیصد چانس تب ہی آئے گا جب وہ کلمہ پڑھیں گے اگر کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھتا تو سو فیصد وہ شخص جہنم میں ہی جائے گا پچاس فیصد جنت کے چانس بہت ضروری ہے جنت پوری دنیا سے زیادہ اہم ہے Pessimist, do you know the meaning of pessimist? No, sorry. Just pessimist means the person who thinks negative. Okay. Why don't be an optimist? Okay. You should say, what if they practice Islam? Inshallah, they'll practice Islam. Taking shahada in the front of me is no benefit. Yeah. Whether you take in front of me, behind me, taking shahada is important. Dr. Zakir Naik said that if any person does Islam and doesn't do shirk, he does not believe that God is one. Hazrat Muhammad, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا بے شک تھوڑا دیر سے جائے مگر جا سکتا ہے اگر وہ اچھی طرح سے اسلام پر عمل نہیں کرتا تو پہلے وہ جہنم میں جائے گا تاکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ سب گناہ بخش دے گا مگر شرک ایسا گناہ ہے جس کو نہیں بخشے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے پھر بھی شراب پیتا ہے جو وہ کھیلتا ہے تو وہ سزا بھکت لے جہنم میں جائے گا پھر اگر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں بھیج دے کوئی شرک کرتا ہے تو سو فیصد وہ جہنم میں جائے گا میبی اس لیے پنشمنٹ بات ایفی ڈازن ڈو شرک قرآن سیز ان فورا نسا چپٹر فور وز فورٹی ایٹ ان فورا نسا چپٹر فور وز ہنڈر ان سکسٹین ایف اللہ وشز ہی می فگیو اینی سن بات دی سن آف شرک ہی ویل نیو فگیو دیٹ مین If he accepts Islam, he drinks alcohol and he gambles and he cheats, maybe little days he'll go to hell, get some punishment. Maybe God will take him out and put him in hell after that. Other people who do shirk, 100% forever in nar in hell. Yet it's a good deal, right or wrong? 
ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اس پر اس شخص نے کچھ ہچکچاہٹ دکھائی ڈاکٹر صاحب بولے کیا اگر آپ یہ سب میرے سامنے کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں آپ کلمہ میرے سامنے پڑھ لیں مگر نیت نہ ہو تو اللہ تو جانتا ہی ہے کوئی جنت نہیں ملے گی آپ کو دل سے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ سب مانتا ہوں مگر یہ بھی مانتا ہوں کہ جیزس خدا ہیں تو آپ جنت میں نہیں جانے والے اگر کوئی میرے ساتھ جھوٹ بول کر کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو کیا فرق پڑے گا اللہ دلوں کے حال جانتا ہے میں کسی کے دل میں جا کر نہیں دیکھ سکتا آپ کو پہلے اسلامی تعلیمات اور احکامات کو ماننا ہے پھر اگر آپ اسلام پر اس کی روح کے مطابق عمل نہ کریں تو چانسز تو ہیں وہ آپ جنت میں جائیں گے تو یہ کیا اچھا سودا نہیں ہے کئی مسلمان ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن کیا پتا وہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں مگر کوئی مشرق ہی مر گیا تو سو فیصد وہ جہنم میں ہی جائے گا شخص نے ایک اور سوال کیا کیا آپ نے کہا کہ ویدا میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں وہ جو ویدا کو مانتا ہے وہ بھی مسلمان ہے تو اگر ہم سب ایک ہی ہیں تو اسلامی اور ہندی طریقے سے عبادت کرنے میں کیا فرق ہے آخر میں تو سب ایک ہی ہیں And one more thing, sir. You have informed that just before the session, uh, one of my non-Muslim brother has uh, speak to you that you have asked the question him. In our Vedas, it was mentioned that the Prophet Muhammad will be coming back, right? So he had accepted that, yes, I accept that our Vedas, uh, my, our Vedas is accepting the thing. So you told that if you are accepting the thing, it means that you are accepting that uh, Allah is one, it, it means the God is one, Correct. and the Muhammad Prophet is the one only messenger. Correct. So then after you have told that, if you are accepting the same thing, then I am and you are the same one. Correct. Right? Basic thing the same, Basic not totally. Thing, right? Correct. Okay. If we two are same, then what there is a difference between worshipping in, uh, in that way and worshipping ah, in this way, what is the difference? Very good question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال پر اس نوجوان کی بہت تعریف کی اور کہا یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیزز کو عیسائیوں سے زیادہ مسلمان مانتے ہیں جیزز نے حکم دیا کہ شراب نہ پیو سور کا گوشت نہ کھاؤ مسلمان یہ کام نہیں کرتے عیسائی کرتے ہیں میں جیزز سے زیادہ پیار کرتا ہوں اسی طرح ہندو ویدا کی تمام باتوں پر یقین کرتے ہیں تو ویدا کہتی ہے خدا پر یقین کرو قرآن بھی یہی کہتا ہے ویدا کہتی ہے بت کی عبادت نہ کرو قرآن بھی یہی کہتا ہے ویدا کہتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرو مگر قرآن بھی تو یہی کہتا ہے They all fake. Yeah. All fake, right or wrong? Now, I told you I'm a Hindu. Yeah. Hindu means coming from the land of Indus Valley. Geographical definition, yes. right or wrong? Right or right. Not a religious definition. Yeah. Religious is just another term. Now, I tell them that why don't you believe your Veda? I don't agree. I don't agree everything of the Veda to be the word of God. But the Hindu believes. So I tell, let us agree what's coming. Quran says believe in one God, Veda says believe in one God. Quran says don't do idol worship, Veda says don't do idol worship. Quran says believe in Prophet Muhammad, Veda says let us agree. Dr. Zakir Naik said that Hindu and Isai don't know, but the Veda and Bible is saying that the Quran is close to the Quran. I want to write a few lectures in the Veda and Bible, but I won't do this. So that there will be no fight in any person. This person said that Dr. Zakir Naik said that کہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہا ہوں میں پہلے پورے قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہوں پھر اسلام قبول کرنے کا خواہش مند ہوں 
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی آپ پورے قرآن پر عمل نہیں کر سکتے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن پر پورا کا پورا عمل کرتا ہوں اس پر وہ نوجوان بولا کہ نہیں عمل نہیں میں پہلے پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر تک زندہ رہیں گے میں بھی نہیں جانتا میں کب تک زندہ رہوں گا اگر آپ متاثر ہو چکے ہیں تو اسلام قبول کر لیں تو نوجوان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جان لوں کہ اسلام آخر میں ہے کیا ڈاکٹر صاحب بولے آپ بے شک دس بیس چیزوں پر عمل کر لیں بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی آپ بھی یہ گفتگو سنیے بہت دلچسپ ہے How long means, will you live? I can't tell you the uh, correct one. Suppose right? if I tell you, if I tell you there is a deal okay. of one million dollar, tell okay. me yes or no within one hour, what will you do? <laughs> what will you do? For life, you know, they let me do research for one month. One hour, yes or no, million dollar gone. What do you do? This is not million dollar, this is trillion of dollars. Okay. And see, you, I don't know how long will I live. I don't know whether I'll go back to Bombay or not, correct? Yeah, right. Even you don't know. Once you're convinced, accept it. If you like this school, it's good, you enter the school. You don't say, I'll do research. What research? By the time you grow old, you will not be able to enter the school. Then Dr. Zakir Naik has heard a story that I was in Japan. A woman came to me, she had a scarf. She said that my Muslim friend is wearing a scarf. And I also like it. She said that I believe in the Lord. You believe in the Lord. So I said that I will study the Lord. She said that she will drink 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 the Lord. تو میں نے کہا تم کلمہ تو پڑھ لو کیا پتہ دو ہفتے بعد چھوڑ دو دو مہینے بعد چھوڑ دو جنت میں جانے کی سبیل تو بنے یو نو دیر واز اے گرل ان جاپان اوکے دیر واز اے گرل ان جاپان اینڈ شی ٹولڈ می برادر زاکر آئی کین ناٹ گیو اپ پوک آئی سیڈ آئی لو اٹ کین یو گیو اپ آئی کال شی سیڈ یس شی واز ویئرنگ ا سکارف آئی سیڈ وائی ویئرنگ ا سکارف نو مائی مسلم فرینڈ دیر ا سکارف آئی لائک اٹ Do you believe in one God? She says yes. Do you believe in Prophet Muhammad? She says yes. I said, give the shahada, continue eating pork. People were shocked. I said, maybe after two weeks you'll stop. Maybe after two months you'll stop. Maybe after two years you'll stop. Even if she doesn't stop, yet she can go to Jannah or not. This is what the young man has asked another question. And he was related to it that the Sanatam Dharam, i.e. Hindu, Mazhab, is a very important thing. And this question has told me that کہ بھارت بہت ہی قدیم ملک ہے اور یہاں پر ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اس کے مقابلے میں مسلمان بہت کم ہیں جہاں جو لوگ زیادہ ہوں وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس کا مطلب ہے وہ اتنا ہی قدیم ہے If you go with India, most of the them you will be having Hindus. Okay? Muslim yes. percentage is less compared yes. to Hindus. Yes. If the Sanatan Dharm is having large existence, then this uh, uh, Islam It may be, I think this would be the oldest one. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ اگر یہ آپ کے منطق ہے تو اس حوالے سے تو دنیا میں مسلمان ہندوؤں سے زیادہ ہیں اسلام میں اکثریت ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی قرآن میں لکھا ہے کہ برائی اور اچھائی کی نسبت برائی زیادہ پھیلتی ہے کبھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اکثریت صحیح نہیں ہوتی If that is your logic In the world, the if that asking. is your logic, in the yeah. world there are more Muslims than Hindus. <laughs> <laughs> uh, that is also anyway, right in Islam, majority doesn't win. In Islam, majority doesn't win. Suppose I am alone Muslim, and if there are thousand Hindus around me, that doesn't mean they are right. No, This no, is no. a wrong logic. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, it's mentioned in the Quran, وَقُلْ جَا لَقَوْ ذَاكَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلْ لَقَانَ زَوْكَ When truth is heard like in falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So never does it mean that majority wins. Majority is not right, what is haq is correct. Do you understand? So this logic that majority wins, it will benefit me. Because there are more Muslims in the world than this. And you are living in Qatar. In Qatar also there are more Muslims, correct? Yeah. In Islam, majority doesn't win. 
you check it with reason check it with logic check it with your heart and you'll come to know which is true sure is lambi guftagu ke baad aakhir kar wo waqt aa hi gaya ke wo naujawan puri tarah se qail ho gaya ke dr zakir naik jo keh rahe hain wo sahi hai dr zakir naik ne usse kalam e haq padhwaya nazreen aap ye iman afroz manazir dekhiye oh ke mashallah you believe there's one god yeah and you believe idol worship is wrong yeah and you believe prophet muhammad is the messenger of allah yes is anyone forcing you to accept islam no are you doing out of your own free will no are you doing out of your own free will sorry are you doing it out of your own free will yes yes sorry. okay i'll say it in arabic and you can repeat it ashhadu ashhadu allah allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan abduhu abuhu wa rasuluhu wa rasuluhu i bear witness i bear witness that that there is no god but allah there is no god but allah and i bear witness and i bear witness that prophet muhammad that prophet muhammad is the messenger is the messenger and servant of allah and servant of allah mashallah we go muslim and i pray to allah subhanahu wa taala that may he make you strong جس پر ساری کائنات کی تقدیر درج ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے جو ہونا ہے سب کچھ لوہے محفوظ پر لکھا ہے لوہے محفوظ مخلوق کی پہنچ سے محفوظ ہے نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ ہی تبدیلی اس علم سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے ناظرین لوہے محفوظ علم الہی ہے مخلوق میں سے کوئی کچھ بھی کرتا ہے اس کا اللہ کو علم ہے اور کہا جاتا ہے لوہ محفوظ میں یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک شخص نے لیکچر کے دوران کیا اس نے کہا کہ میں یہ سوال ایک ملحد دوست کی طرف سے پوچھ رہا ہوں میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا لہذا میں آپ سے اس سوال پر مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کب گناہ کرنے والے ہیں کب ہم کوئی نیکی کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم جنت یا جہنم میں جانے والے ہیں تو میرا دوست مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا کہ ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کیوں کریں اور خدا پر یقین رکھیں اگر ہماری تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے Um, he knows when we are going to sin, uh, when we are going to commit a good deed and ultimately if we're going to go to heaven or hell, then why, the, my friend was asking me, why should we try and please God and believe in God if our, our fate is already determined? Dr. Zakir Naik has asked the question of the question. کہ تقدیر کا یہ مستقل کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اور کسی کو نہیں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک کلاس روم میں کوئی ٹیچر طالب علم کو پڑھاتا ہے اور امتحان سے پہلے وہ ٹیچر یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ اس طالب علم کی پہلی پوزیشن آئے گی اس کو دوسری پوزیشن ملے گی اور طالب علم فیل ہو جائے گا مگر جب امتحان ہوتا ہے تو پیش گوئی کے مطابق ہی سب ہوتا ہے اور پہلی پوزیشن کا امکان جس طالب علم کا ہوتا ہے وہ پہلی پوزیشن لاتا ہے دوسرے والا دوسری اور فیل ہونے کا امکان جس کا ہوتا ہے وہ فیل ہی ہو جاتا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ ٹیچر غلط تھا یا آپ کہیں گے کہ اس ٹیچر نے کہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو اس لیے فیل ہو گیا اس منطق سے بھرپور جواب پر اس شخص نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ استاد غلط تھا اس ٹیچر نے 
یہ پیشگوئی اس لیے کی کہ جو طالب علم پڑھا لکھا تھا اپنا ہوم ورک کرتا تھا وقت پر سکول آتا تھا اس نے اس حساب سے پیش گوئی کر دی مگر اللہ کے پاس علم مختی ہے یعنی پوشیدہ علم ہے ٹیچر انسان ہونے کے ناطے غلطی کر سکتا ہے مگر اللہ غلطی نہیں کر سکتا What you have to understand in destiny, that's Qadr, we Muslims have to believe, it is Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge of the future. For example, if in a classroom, if a teacher teaches the student, and before the examination, the teacher predicts that this teacher, this student will get first class first, this student will get second class, that student will fail. Now, after the examination, you get first class first, he gets second class, that student fails. Can the student who fails, blame the teacher that because the teacher predicted I will fail, I failed? No. No. The teacher knew that the student, this student was very studious, used to do his homework, this student used to play hooky, used to see movies. Teacher predicted similarly. Dr. Zakir Naik knows shaks ko bataya ke Allah ko mustakbil ka ilm hai. Wo janta hai ke aap kya karne ja rahe hai. Misal ke taur par agar aap kisi chauk par aate hai to aap ke paas char option hoote hai. Road number ek, دو تین چار آپ روڈ نمبر تین کا انتخاب کرتے ہیں اس لیے اللہ پہلے سے لکھ دیتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ پانچ جون دو ہزار سولہ کو جب آپ چوک پر آئیں گے تو آپ سڑک نمبر تین کا انتخاب کریں گے مگر اس لیے اللہ نے لکھ دیا آپ روڈ نمبر تین کا انتخاب کریں گے اس لیے آپ تین نمبر والے روڈ پر ہی جا رہے ہیں بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کو آپ کے آپشن منتخب کرنے کا پہلے سے علم تھا اللہ کو مستقبل کا علم ہے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے بلکہ ہمارا اپنا انتخاب تھا اور اللہ کو ہمارے اس انتخاب کا پہلے سے علم تھا کہ آپ کو جو بھی آپشن دیے گئے آپ ان میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہو تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے میں روڈ نمبر تین پر گیا اس پر اس شخص نے پھر کہا واقعی اگر ایسا ہوتا ہے تو میں ہی قصوروار ہوں ناظرین آپ بھی یہ گفتگو سنیے In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is ilm gab The teacher being a human being can make a mistake. Allah subhanahu wa ta'ala does not make a mistake. Allah has knowledge of the future, but he knows what you're going to do. For example, if you come at a crossroad, we have four options. Road number one, two, three, four. You choose road number three. So Allah writes in advance on so-and-so date, on the 5th of June, 2016, when you come at a crossroad, you will choose road three. It is not because Allah is writing you will choose, because you will be choosing Allah writes in advance. Do you understand? Allah has knowledge of ilm gap. He has knowledge of the future. It is not because Allah has written you are doing it, because you will be doing it, Allah writes in advance. So who is to blame you Allah? Me. You. Dr. Zakir Naik has said that the last thing and said that when you pass graduation for one time, then you can earn money from your mindedness. یا آپ دھوکہ دے سکتے ہیں آپ دھوکہ دینے کے انتخاب کرتے ہیں تو آپ کیا اس پر اللہ کو قصور بار ٹھہرا سکتے ہیں بالکل نہیں مگر اللہ کو یہ علم ہے کہ آپ گریجویشن کے بعد دھوکہ دینا شروع کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے عامال کے ذمہ دار ہیں آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا اگر آپ قرآن پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے سو اللہ ہے نالج آف دی فیوچر ان ایڈوانس اینڈ ایز ریٹن ان ڈاؤن Who's to blame? You are to blame. For example, once you pass your graduation, you can earn honestly or you can cheat. You choose to cheat. Who's to blame? You or Allah? You. So Allah writes in advance, after you finish your graduation, you start cheating. It is not because Allah is writing your cheating. You will be cheating. Allah writes in advance. So that is the reason you are responsible for your deeds. You have to follow the Quran and Sunnah. If you follow the Quran, inshallah, you'll go to Jannah. Hope that answers the question. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ سچ ہے کہ ہر مذہب کا طریقہ اور اس کے رسم و رواج مذہبی اقدار اور تعلیمات ایک دوسرے سے جدا ہیں 
اس وجہ سے جو جس مذہب سے وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے عقائد اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی فرد دوسرے دین کے رسوم یا اس کے افکار و خیالات کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں مانتا البتہ مذاہب کا احترام اور تقدس اپنی جگہ اہم ہے رواداری عام ہو جائے تو یقیناً ہر معاشرے میں امن و امان اور بھائی چارہ بڑھے گا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک ہی سچا دین ہے اور وہ اسلام ہے پہلے جو بات ہم نے کی کہ ہر مذہب کا احترام ضروری ہے تو وہ اس لیے کہ ہر مذہب کی تعلیمات میں چند ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا دین اسلام کا اہم تقاضا ہے یعنی ہر مذہب میں خدا کے واحد ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تلقین کی گئی ہے ناظرین ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک نوجوان نے کیا وہ نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں گیا اور سوال کیا جیسے آپ نے کہا کہ تمام مذاہب کے ڈھانچے ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے تو پھر ہمیں دوسرے مذہب میں تبدیل ہونے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے ہی مذہب کو نہیں سمجھ سکتے اور اس چیز کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کیوں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یہ سوال سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کی بہت تعریف کی کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے قرآن سورہ عمران میں کہتا ہے خدا کے نزدیک جو واحد مذہب قابل قبول ہے وہ اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مذہب بھیجا ہے تمام رسولوں نے صرف ایک مذہب کی تبلیغ کی لیکن جب وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو انسان اسے بدلتے رہتے ہیں جس لمحے آسمانی صحیفوں میں رد و بدل ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رسول بھیجا مگر تمام رسولوں نے ایک ہی بات سکھائی کہ ایک خدا ہے بتوں کی عبادت نہ کرو اور اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح ابراہیم موسا عیسا تک جتنے بھی رسول ہیں ان سب نے ایک ہی چیز کی تعلیم دی پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حجر میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے کرپشن سے بچائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے ذمہ لے لیا کوئی بھی اس کو نہیں بدل سکتا چاہے آپ چاہیں بھی تب بھی کچھ نہیں بدل سکتے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی صحیفے یا کتابیں تبدیل ہوتی گئیں اب جب آخری نسخہ قرآن ہے تو قادر مطلق خدا کہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اب میں جو کام کر رہا ہوں وہ لوگوں کو لڑانے والا نہیں وہ کر رہا ہوں جس سے سب کو فائدہ ہو جب دوسرے لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو دو مذاہب کے ماننے والوں میں تصادم ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک کتاب کو تو سچا مانے تو ہندو یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ میں وید کو خدا کا کلام مانتا ہوں عیسائی یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ میں مانتا ہوں کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور مسلمان یہ کہنے پر اعتراض نہیں اٹھائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مجھے یہ ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مگر میں جو سادہ سا فارمولا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان ہندو اور عیسائی تین دنیا کے بڑے مذاہب کے ماننے والے ہیں یہ دنیا کی آبادی کا پچاس فیصد بنتے ہیں تو اپنی اپنی کتاب میں لکھی ایسی باتوں پر یقین کریں جو سب کے اندر مشترک ہیں یعنی ایک جیسی ہیں تو اگر ایک چیز قرآن ویدا اور بائبل میں ایک جیسی ہے کیا آپ کو اسے ماننے پر اعتراض ہوگا اس پر اس نوجوان نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان مماثلت پر تقریر کی یہ ایک گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو تھی میں نے اسلام اور ہندو مت میں مماثلت پر بات کی تو کیوں نہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو تینوں مذاہب میں ایک جیسی ہیں So my son gave a talk on similarities between Islam and Christianity. It was more than one hour talk. Yeah. I have given a talk on similarity between Islam and Hinduism. Let us agree to follow what is common. This person has said that I believe that God is one. Muslims say Allah, Isai Jesus, Hindus take their name. 
डॉक्टर साहब ने इस बात पर उस नौजवान से कहा कि आप अपने जहन की बात बता रहे हैं मगर मैं आपको आपकी किताब वेदा से हवाला दे रहा हूं इस दौरान एक खातून के पीछे से कोई आवाज आई जैसा वो कह रही हो कि जीजस खुदा है ना उजुबिल्ला तो डॉक्टर साहब ने उस हिंदू नौजवान से कहा कि आपकी किताब वेदा जीजस को खुदा नहीं कहती कुरान नहीं कहता या तक के बाइबल में भी ये नहीं लिखा तो क्या मैं इस खातून की बात सुनकर मान लू की जीजस खुदा है वो बगैर किसी हवाले के सिर्फ तकरीर करना चाहती है एक हवाला दिया वो भी गलत था तो हमें सिर्फ इसकी पैरवी करनी चाहिए जो किताबों में लिखा है नाजीन इस गुफ्तु को सुनिए ये बहुत ही दिलचस्प मुकालमा था should i follow what is in your mind or should i follow what is in veda uh, in what in veda you are saying correct so let me what you are talking is half correct half wrong uh, yeah what i don't know about religion other things so therefore details. you hear quran says fasalu al zikri in kuntu la talamun as the person who is an expert i am a student of comparative religion i am giving you references just because that lady behind saying jesus is god will you believe jesus is god no i don't want to give any reference no I no just... Does the Veda says Jesus is God? Huh? Does the Veda says Jesus is God? Does the Veda says Jesus is God? No. No. Does the Quran say no? Even the Bible does not say. So why am I supposed to follow that lady? She wants to give a speech here. She quoted one reference that was so wrong. She wants to preach without references. So let us follow the scripture. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कुरान वेदा और बाइबल में लिखा है कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं है कोई मुजस्मा नहीं है हिंदुओं की किताब में लिखा है खुदा को कोई प्रतिमा नहीं प्रतिमा का मतलब है एक तस्वीर पेंटिंग पोर्ट्रेट मुजस्मा यानी उस खुदा का मुजस्मा कोई तस्वीर नहीं है हर जगह लिखा है खुदा एक है इसकी कोई तस्वीर नहीं कोई पोर्ट्रेट नहीं कोई औलाद नहीं है उसके वालदे नहीं है इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हवाला जात दिए और बताया कि तमाम मजाहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात करते हैं उनकी पहचान बताते हैं बाइबल और वेदा में भी लिखा है कि तो ईसाई क्यों नहीं मानते हिंदू क्यों नहीं मानते हिंदू और ईसाइयों के सहीफों में भी नबी करीम सल्लाम के बारे में तफसील दर्ज है आपके वालद का नाम अब्दुल्ला है उनके वालदा का नाम समती है आपको गार में रात के वक्त वही हासिल हुई वो सहाबा के लिए होंगे वो शमाल की तरफ हिजरत करेंगे फिर वापस आएंगे इन तमाम तफसीत के बाद क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं उस नौजवान ने जवाब दिया मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ तो डॉक्टर साहब बोले तो इसमें किसका कसूर है मेरा या आपका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं आप घर जाकर चेक करें तो नौजवान बोला मैं फिर भी कुछ नहीं कह सकता मैं तो कह रहा हूं कि खुदा एक है उसको चाहे अल्लाह कहें या ओम कहें या ब्रह्मा तो डॉक्टर जाकिर नायक ने उसको टोक कर कहा कि आप गलत नाम दे सकते हैं खुदा को क्या आपने ब्रह्मा की तस्वीर देखी है आप अगर किसी मुसलमान से पूछे कि अल्लाह क्या दिखता है तो वो कुछ नहीं कह सकता मगर जब हिंदू से पूछें कि ब्रह्मा का पूछें तो कोई भी बता देगा कि इसके चार सर हैं जो आप कह रहे हैं वो आधा ठीक है और आधा गलत आपकी मालूम कम है अगर आपका इल्म कम हो तो आप खुदा को गलत नाम और शक्ल दे देते हैं दोनों के दरमियान ये मुकालमा बहुत लंबा मगर दिलचस्प था इसका कुछ हिस्सा हम आपको भी सुनाते हैं But when you ask a Hindu what's the image of Brahma, he will tell you. Brahma has got four heads on each head ah, is a crown. Brahma and Par Brahma, do both are different. That things, no? Brahma, if you have Brahma, you cannot have Par Brahma. I am not talking about Brahma. Is the you cannot God have Par Brahma. Brahma. You cannot have Par Brahma. Why? Par Brahma. Par Brahma, you cannot have because it is an superlative. You cannot have superlative for God. You understand? Brahma, para Brahma means superior to Brahma, correct? Para Brahma means the pare means which you can't think about your imagination. I know it, brother. Yeah. All these words, so many of no. these words are wrong. Some words are correct. Therefore, don't use a wrong terminology for God. Your knowledge is limited, correct? My That's the limited. reason. If your knowledge is limited, sometimes you give a name to Almighty God and make an image of that, like Vishnu. They make an image. The attribute is good. attribute is good sustain we agree with it but yeah. giving a image we disagree with it 
डॉक्टर साहब ने कहा हिंदू किताबों में भी लिखा है कि शराब से बचो जुए से बचो हिजाब करो यही ईसाइत और इस्लाम में है आप मुझे कोई भी चीज बता दें जो तीनों किताबों में एक जैसी हो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं इसकी पैरवी करूंगा और उस पर अमल करूंगा पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा इन द हिंदू स्क्रिप्चर दैट शुड नॉट अवेल कॉल दैट शुड नॉट गैम्बल इट्स मेंशन दैट द वुमेन शुड वेयर हिजाब दे शुड ड्रॉ द हेड कवरिंग ओवर देयर ओवर द हेड ओवर द बुजम ऑल दिस इज मेंशन दैट शुड नॉट गैम्बल सेम थिंग मेंशन इन द कुरान शुड नॉट अवेल कॉल शुड नॉट गैम्बल इट्स मेंशन दैट यू शुड डू हिजाब सो यू हियर माय टॉक ऑन सिमिलरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदूइज्म एंड लेट अस एग्री टू फॉलो व्हाट इज कॉमन वी विल प्रॉब्लम इज यू टॉक अबाउट यूनिटी बट यू डोंट वांट टू फॉलो Who's to blame? You take me anything in the Quran which matches with your faith, I will follow. Anything in the Quran, give reference number, chapter number, verse number. Doctor Zakir Naik will follow. Marth ka bacha, right or wrong? इस सारी गुफ्तगु के बाद डॉक्टर साहब ने इस नौजवान को इस चीज की तकलीद करना शुरू कर दी कि वो घर जाकर जो भी इसको बताया है इस पर रिसर्च करेगा. मगर उस नौजवान ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि घर जाकर रिसर्च कर लूं मगर मैं सौ फीसद नहीं कह सकता तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि फिर तुम मर्द के बच्चे नहीं मैं तुमसे कह रहा हूं कि सारे हवाला जात दे दिए बस घर जाकर चेक कर लो काफी ले तो लाल के बाद उस नौजवान ने आखिरकार हाँ कर ही दी नाजीन आप भी ये गुफ्तु सुनिए फॉलो योर स्क्रिप्चर फॉलो योर स्क्रिप्चर इवन दो At least let us follow what is common, right or wrong? Yeah, common so, we follow. We follow beliefs. We do practice. So now will you go home and check about the prophecy of Prophet Muhammad in the Hindu scripture today? Uh, no. <laughs> you will not check up today. I will try. I will not. I can't say anything. What is the use? I can't commit. <laughs> what is the use? That means you are not Marth ka bacha. What is the use? What is you are talking. Uh, you are talking about uh, people should come to comment. No, Why should we fight? I'm telling, don't fight. At least follow your scripture. Don't follow. 